Welcome to Ethi Center Bulletin. I'm Dr. Samaram, Ethi Center Vijayawada. I'm Sudip Tiwardhan, Ethi Center Vijayawada. ఇప్పుడేమంటే <laughs> నేను ఓటేశాను కానీ అతను నచ్చడు కానీ అతనే గెలుస్తాను అడగనక అతనికి ఓటేశాను నేను నా ఓటు మురిగిపోకూడదు అనే భావంతో నేను నాకు ఇష్టమున్నా లేకపోయినా నచ్చినా నచ్చకపోయినా నా ఓటు మురిగిపోకూడదని ఆ గెలుస్తాడని అందరూ అనుకున్నారే నాకు ఓటేశాను అండం సాధన మనం చూసాం అలా కొంతమంది ఉంటే మరికొంతమంది ఏమో మా కులం వాడను లేదా మాతం వాడను లేకపోతే మా డబ్బులు ఇచ్చారు డబ్బులు పుచ్చుకున్నామను ఈ రంగ బోట్లు వేస్తున్నారు ఇది ప్రజాస్వామికమా ఇది ప్రజాస్వామికి ఎలా అవుతుంది ప్రజాస్వామికలు ఎప్పుడూ కూడా ఎవరైతే ప్రజలతో కోసం ఉంటారో ప్రజలతో పనిచేస్తుంటారో ప్రమేక ప్రజలతో ముమ్మైకే ఉంటారో వాళ్ళకు వాళ్ళు నిజమైన ప్రజా ప్రజలు వాళ్ళని ఎన్నుకుంటేనే నిజమైన ప్రజాస్వామికం ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఏంటి కులానుకో మతానుకో దాసహోడము లేకపోతే డబ్బుకు దాసహోడము లేదా గెలిచేవాడికి ఓటేద్దామలే అని ఒకరికైన మనస్తత్వంతో ఉండడం వీటి వల్ల మనం ఏదైతే కా కోరుకుంటున్నాం వాళ్ళు రావట్లేదు అందుకని మనం చూస్తే పార్లమెంట్లో కానీ అసెంబ్లీలో కానీ సగం మంది పైగా సగం మంది పైగానే తక్కువే కాదు పైగా క్రిమినల్స్ ఆ ఎన్ను ఎన్నుకోబడ్డ అభ్యర్థుల పైన అనేక క్రిమినల్ కేసెస్ ఉన్నాయి వాళ్ళ హంతకులు ఉన్నారు పెద్ద పెద్ద అవినీతి పనులు ఉన్నారు అంతవరకు ముఖ్యమంత్రులు లాంటి వాళ్ళు కూడా మన భారతదేశం అనేక రాష్ట్రాల్లో అవినీతి దాంట్లో కోర్టులు చుట్టూ తిరుగుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు శిక్షలు పడి ఉన్నారు అవినీతి మీద శిక్షలు పడి జైల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు అయినా వాళ్ళని మనం ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది అంటే ఏమిటి సంకేతం ఇస్తుంది అంటే ఎవరిదే ఏంటి పద్దో పద్దు అందరు దోచుకుంటున్నాడు వాడు దోచుకుంటాడు పోయిందేంటి అందరు తప్పు చేశాడు వాడు తప్పు అందరు చంపుతున్నాడు వాడు చంపాడు ఏంటిలే అని ఒక నిర్లిప్తత మన భారతదేశంలో అది ప్రజాస్వామ్యకి చాలా ప్రమాదకరమైన ధోరణి గెలిచే వారికే ఓటు వేద్దాం అనే మనస్తత్వం వల్ల ఏ ప్రజాస్వామ్యకి అయితే మేము కోరుకున్నామో ఆ ప్రజాస్వామ్యం కావట్లేదు దేనికోసం అయితే మన స్వాతంత్ర సమయోజులు వాళ్ళ ప్రాణాలు పెంచి ఏ భవ్యమైన భారతదేశం కోసం వాళ్ళు పోరాడారో ప్రాణాలు లెప్పించారో ఉరికంబాలు ఎత్తారో తుపాకులకు ఛాతి చూపించారో ఆ భారతదేశం ఈ రోజున కేవలం మనుషుల్ని కులంపేట మదంపేట మతంపేట వాళ్ళని వాళ్ళ మభ్యపరచడము డబ్బులు ఇచ్చి మభ్యపరచడం చేసే మనుషులు తయారయ్యి వాళ్ళు ఎలాగ ఎన్నిక అయ్యి పెడుతున్నారు ఈ అదే ఇదే అంతేత ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ప్రజల్లో రావాల్సిన మార్పు ఏంటంటే గెలిచినా ఓడినా నేను 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 మంచి వాడు అనుకోవాడు ఓటేస్తాను నేను ఓడిపోయినా పర్వాలేదు నేను వేసిన అభివృద్ధి అసలు ఓట్లు నా ఒక్క ఓటే పడ్డా సరే నేను అతనికి ఓటేస్తానని ప్రతి ఒక్కళ్ళు ప్రతి వాళ్ళని చీచియండి అబ్బాయి ఏంటండి మనుషులు ఏంటండి ప్రజాప్రతినిధులు ఏంటండి ధోరణులు అనేవాడే కదా మనం ఎవరి సమాజం ఇస్తే ఏమిటి ప్రజాప్రతినిధులు ఏమిటి మంత్రులు ఏమిటి ముఖ్యమంత్రులు అంటూ అంటారు అంతే ఎందుకు ఏమిటి ఏంటి ఏమిటి అని కాదు ఈ ప్రజల యొక్క ధోరణే ఉంది వీడు వీళ్ళ వల్ల నెగ్గారు అంచేత గెలిచే వాడికే ఓటు లేదా నా కులం వాడికి ఓటు నా మతం వాడికి ఓటు నా డబ్బిచ్చిన వాడికి ఓటు అన్న యాటిట్యూడ్ వల్ల వెళ్ళి వస్తాం మళ్ళీ అయితే వేసి మళ్ళీ ఏంటంటే ఏం చేయట్లేదు మా ప్రజలకు అనుకూలంగా లేరు మా ఎవరు చేయట్లేదు మళ్ళీ తిట్టుకుంటారు దిస్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్ 
అంచేత గే ఎవడైనా సరే గెలిచేవాడు ఒక ఓటు కాదు నేను నమ్మి నేను ఇష్టపడ్డ వాడికే ఓటేస్తాను గోరాగ్రంథిగా చెప్పేవారు నువ్వు ఇష్టపడి వాడు గెలుస్తా ఉడతా అనవసరం నువ్వు నచ్చ నీకు నచ్చిన వారికి ఓటు వేయి వాడు పార్టీ కాదు కులం కాదు మతం కాదు ఏది కాదు నీ నచ్చిన వాడికి ఓటేసుకో అలా ఎప్పుడైనా చెప్పేసి ఒక్కడు కూడా వాళ్ళు నచ్చిన వాడికి ఓటేస్తారో అప్పుడే అసలు ప్రజా వస్తుంది ఇప్పుడు చా ఎవరు తీసుకో నీకు మెజార్టీ పీపుల్ ఏంటి ఓట్లు వేస్తారు డబ్బులు చూసి ఓట్లు వేస్తారు అని సర్వేసి కూడా చి ఏంటిది మేము నమ్మి ఓట్లు వేసాం మా పెన్షన్లు పోయాయి మా అవిపోయాయి ఈ పోయాయి ఇంకేంటి అన్నారు అడగడానికి వాళ్ళకి ధైర్యం కూడా తాటలేదు ప్రజాసైనికంలో పౌరుడు ఉన్నాడు చాలా శక్తి ఉంటుండేవాడు వాడు కమాండ్ చేయాలి డిమాండ్ చేయాలి రే నాకు చేస్తాను వచ్చేవి అని అడగాలి డబ్బులు ఇచ్చినవాడు కులం తీసుకునేవాడు మతం తీసి ఊట్లు వేసినవాడు డిమాండ్ చేయగలనా వాడికి ఎక్కడ నైతి స్థాయి ఉంటుంది వాడికి నైతి స్థాయి ఉండాలంటే వాడు దేనికి దాసవం కాకుండా వాడు అభ్యర్థి ఎన్నుకున్న వాడికి నైతి శాంతి కడవచ్చు నువ్వు ఏంటి అని చేసావు ఎందుకు నువ్వు చే చేయట్లేదు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు అనేక నైతిక స్థాయి ఓటర్కి రావాలి ఆ నైతిక స్థాయి ఓటర్కి ఎప్పుడు వస్తుంది వాడు నచ్చిన వాడికే ఓటు వేసిన రోజున అందుకే గురాగారు ఏమన్నారు నీకు నచ్చిన వాడు లేదా నీకు ఎవరు నచ్చేవాడు లేరు నువ్వు నుంచో నువ్వే నుంచో నువ్వు నువ్వే ఓటు వేసుకో నువ్వు ప్రచారం చేసుకో ఇలా ఉండాలి ప్రజా సంఘం ఉండాలి ప్రజా ప్రజెంట్ ఇలా ఉండాలి నువ్వు ఓ నీ అందరూ ప్రచారం చేసుకో నువ్వే నుంచో అది కరెక్ట్ ఈ అందరు ఇలాంటి వాళ్ళే అందరు ఇలాంటి వాళ్ళు అంటే ఎలా కొద్ది అందరు ఇలాంటి వాళ్ళు నువ్వు అలాంటి వాడువా ఒకటే ప్రశ్న అందరు ఇలాంటి వాళ్ళే అందరు పరిగి రాని వాళ్ళే అందరు మోసగాళ్ళే అందరు దుర్మార్గులు అందరు అవినీతి పరులు అన్నట్లయితే నువ్వు అవినీతి పరులు కాదు కాదు అని అనుకుంటున్నావు కదా మరి నువ్వు నుంచో నువ్వు నువ్వు నీ ఓటు నువ్వు ఒక్క నువ్వే సూచించు ఎప్పుడైతే ప్రజాస్వామికంలో అటువంటి చైతన్యం వస్తుందో అప్పుడు సరే అని ప్రతి ఒక్కరు కూడా నచ్చిన వాడు వచ్చి ఒక ఒక ఎలక్షన్స్లో రాకపోవచ్చు ఇంకో కానీ ప్రజల్లో ఈ చైతన్యం వస్తే మాత్రం తప్పనిసరిగా నిజమైన ప్రజాభిమానులు ఎన్నికపోతారు స్వచ్ఛమైన రాజకీయ చేయమని వాళ్ళు రాజకీయం వాళ్ళు వెళ్ళే ఎలక్షన్స్ అవుతారు వాళ్ళు అప్పుడు సరైన పాలిస్తారు ఇప్పుడు మనం స్వాతంత్రం వచ్చి ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇన్ని శ ఇన్ని దశాబ్దాలు గడిచినా ఇంకా మనం ఏమిటో ఏ ప్రజాధిన రోజు రోజుకి ఇంకా చెడిపోతుంది రోజు రోజు ఇంకా చెడిపోతుంది దుర్మార్గులు దుష్టులు హంతకులు వీళ్ళే ప్రజాపిసలు అని అనుకుంటున్నాం మనం రెండు ఎలక్షన్స్ కా రెండు ఎలక్షన్స్లో ప్రజలందరూ కూడా వాళ్ళు నచ్చిన వాడికి ఓటు వేసుకుంటే వాళ్ళు మెచ్చిన వాడికి ఓటు వేస్తే చూడండి ప్రజాస్వామ్య పది ఒక రెండు ఒక దశాబ్ద కాలంలో భారత దేశంలో సరైన ప్రజాస్వామ్యం వస్తుంది అందుకని చేతన్ రా గోరాగంజ అందుకనే గెలిచే వారికి ఓటు అనే భావం తప్పు నీకు నచ్చిన వాడికి మంచిన వాడికి మంచి అన్న వాడికి మంచి వాడన్న వాడికి ఓటు అయ్యి వాడు గెలిచే వాడు ప్రమంచుకో ఆ రకం చేతి అందుకనే ఇప్పుడు కొన్ని ఏమైనా ఒక పార్టీలు ఏమైనా వచ్చినా లేదా ఇంకోటి వచ్చినా లేదా ఉద్యమాలు వచ్చినా అని చెప్పి నీ నచ్చిన వాడికి ఒకటి నీకు నచ్చిన వాడికి నేను నేను నచ్చిన నాకు నువ్వు నువ్వు నీ నచ్చిన వాడికి ఒకటి ఇప్పుడు పెద్ద అంచేత ఎలక్షన్స్లో కాసిన అంటే ప్రచారం ఎలా రా అంటే సమాజంలో మీ నచ్చిన వాడికే ఓటు వేయండి నేను నచ్చితే నేను నిలుచున్నా అనుకో నేను నచ్చి నేను నచ్చి నేను నచ్చితేనే మీకు నాకు ఓటు వేయని చెప్పి స్థితి రావాలి నా ఓటు నా ఓటు అని కాదు చెప్పనది నేను నీకు నచ్చితేనే ఓటు వేయి ఎప్పుడైతే అభ్యర్థులు కూడా నేను నీకు నచ్చితేనే నాకు ఓటు వేయి అని చెప్పే చైతన్యం వస్తుందో అప్పుడే అసలు ప్రజాస్వామ్యం ఆ ప్రజాస్వామ్యం ఎప్పటికీ నిలబడి ఉంటుంది ఇది ఇప్పుడున్న ప్రజాస్వామ్యం ఎప్పుడు ప్రమాదంలో ఉంది అంచేత గెలిచే వానికే ఓటు అనే భావం కరెక్ట్ కాదు ప్రజల్లో ఈ రకం మార్పు రావాలి ఈ రకం మార్పు వస్తే మాత్రం భారతదేశంలో వచ్చిన ప్రజాస్వామ్యం ఎన్ని శతాబ్దాలైనా నిలబడి ఉంటుంది ఎవడు చేయలేడు అంటే ప్రజలు చైతన్యం కావాలి ఒకటే చూస్తుంది చైతన్యవంతమైనటువంటి వాటరు చాలా శక్తివంత గల వాటర్ ప్రధానమంత్రి కంటే ప్రెసిడెంట్ కంటే కూడా చాలా శక్తివంతమైన వ్యక్తి అంచేత పౌరుడు ఓటరు చేతివంతం కావాలి ఆ చేత ఆ దానికోసం ఉద్యమాలు రావాలి ప్రజల్లో అరగం చేత అంచేత నా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎవరైతే సీ చీ 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 ఏమిటో ఈ మంది ఈ మా ఎమ్మెల్యేలు ఏంటో ఈ ఎంపీలు ఏంటో ఈ మినిస్టర్స్ ఏంటో అని తిట్టుకోవద్దు మీ నచ్చినవి అనే ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేను నా నచ్చిన వాడికి ఓటేస్తాను మీరు కూడా మీ నచ్చిన వాడికి ఓటేయండి ఈ కులం మతం కానీ పార్టీలు కానీ వీటి చూడద్దు అని చెప్పి రావాలి అది రావాలి ఈ మాట 
ఎలక్షన్ శ్రమకి బదలైతే రంగనిస్తే మన కళ్ళ ముందే గొప్ప భవ్యమైన ప్రజా సమూహాన్ని మనం చూస్తాం భవ్యమైన ప్రజా పాలన చూస్తాం భవ్యమైన భవిష్యత్తును మనం చూస్తాం డాక్టర్ గారు మన ప్రతి బులెటిన్లో సామాజిక పురోభివృద్ధికి మానవ కళ్యాణానికి తోడ్పడిన ఒక ప్రముఖ మహనీయుని గురించి చెప్పుకుంటున్నాము ఈసారి ఎవరి గురించి చెప్తున్నారు సుదీప్తి ఈ రోజున ప్రముఖ స్వాతంత్ర సమయోధుడు పాత్రికేయుడు గ్రంథాలోజ్ఞ పితామహులు అలాగే గాంధీవాది అయినటువంటి శ్రీ గాడిచెల్ల హరిసత్వరావు గురించి చెప్తాం గాడిచెల్ల హరిసత్వరావు గారు అంటే ఆయన పేరు చెప్తేనే చాలు ఒక స్వాతంత్ర ఉద్యమం కళ్ళ ముందు కనబడుతుంది ఆయన పేటి విజయవాడలో కూడా సర్వోత్తమ భవనం ఉంది గాడిచెల్ల హరి సర్వోత్తమరావు గారు ఆయన మొట్టమొదటి ఆంధ్రాలో మొట్టమొదటి రాజకీయ ఖైదీ ఎవరు అని అడిగితే చాలామంది ఎవరు వీళ్ళు వారు అంటారు కానీ బా ఆంధ్రదేశంలో మొట్టమొదటిసారి మొట్టమొదటిగా ఇంగ్లీష్ ప్రభుత్వం ఒక రాజకీయ ఖైదీగా ఎరచి పెట్టింది గాడిచెల్ల హరి సర్వోత్తమరావు గారు గాడిచెల్ల హరి సర్వోత్తమరావు ఆయన ఆంధ్రదేశంలో మొట్టమొదటి రాజకీయ ఖైదీ ఆయన స్వాతంత్ర సమయంలో కాకుండా పత్రికా రచయితన సాహితీవేత్త అలాగే ఇలాగే బహుముఖ సేవలు నాకు చేవ చేశారు ఆయన ఎలాంటి కొత్త కొత్త పదాలని ఆయన సృష్టించాడు ఇప్పుడు మనం పేపర్ కింద ఎడిటర్ ఎడిటర్ అంటాం ఆ ఎడిటర్ దానికి సంపాదకుడు అని పాపులర్ కదా ఈ సంపాదకుడు పదం ఎవరు తిరిగి తిరుగులు పెట్టారుకున్నాం గాడిచల్ల హరి సర్వోత్తరావు గారు పెట్టారు గాడిచల్ల హరి సర్వోత్తమరావు గారు సంపాదకుడు అనే పదాన్ని సృష్టించి ఆయన ప్రీతిపెట్టారు అలాంటి అంటే సాహిత్యవేత్త కూడా ఆయన ఎలా ఉన్నాడు అలాగే రాయలసీమ రాయలసీమ మనం ఉంటున్నాం ఈ రాయలసీమ అనే పదం కూడా బాగా పాపులర్ చేసింది గాడిచల్ల హరి సర్వోత్తమరావు ఆయన పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడు సెప్టెంబర్ పద్నాలుగున కర్నూలులో జన్మించారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఆరులో మెడ్రాసులో ఎంఏ డిగ్రీ పూర్తి చేశారు తర్వాత రాజమండ్రిలో ఉపాధ్యాయ శిక్షణ పొందుతూ పంతొమ్మిది వందల ఏడులో స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో ప్రవేశించారు రాజమండ్రిలో బిపిన్ చంద్ర పాల్ ఆయన ఒక బిపిన్ చంద్ర ప్రముఖ స్వాతంత్ర ఉద్యమ నాయకుడు కదా ఆయన వచ్చి రాజమండ్రిలో వచ్చి ఆయన రాజకీయ ఉపన్యాసం ఇచ్చారు స్వాతంత్ర సంబంధించిన ఉపన్యాసం ఇచ్చారు దాంట్లో ఈయన రాజమండ్రిలో పనిచేసి అడిగేసి అంటే అయిన అక్కడ పిల్లల పిల్లలు వీళ్ళందరూ విద్యార్థులు కలిసి ఆయన ఉద్యమానికి ఆయన ఉప మీటింగ్కి వెళ్ళి అక్కడ వందే మాత్రం బ్యాడ్జీలు పెట్టుకున్నారు వందే మాత్రం బ్యాడ్జీలు వందే మాత్రం బ్యాటరీలు పెట్టుకుని ఆయన తర్వాత తరగతికి వెళ్ళారు ఆయన పిల్లలు అంతా వెళ్ళారు స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా కాదు ఏంటి అంటే బ్యాటరీలు మనం అందరం బ్యాటరీలు పెట్టుకుని ఉంటాం వందే మాత్రం అనే బ్యాటరీ పెట్టుకుని వెళితే ఆయన వందే మాత్రం బ్యాటరీ పెట్టుకున్నందుకు ఆయన్ని ఇప్పుడు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఏం చేసినట్టే ఉద్యోగ పీక్ పరిస్థితి వందే మాత్రం బ్యాటరీ పెట్టుకుని తీసేసి ఆయనకి పైకి పైగా ఆయన్ని ఆయనకి ఎక్కడ ఉద్యోగం ఇవ్వడా వీలు లేదని ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ప్రభుత్వం బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఈయన ఎవరు ఎక్కడ ఉద్యోగం చే ఊరుకో ఇవ్వడానికి వీలు లేదని కేవలం వందే మాత్రం అని బ్యాటరీ పెట్టుకున్నారు అంటే ఆ దమన నీతి ఎలా ఉందో మనకు అర్థమవుతుంది బ్రిటిష్ ఇప్పుడు స్వాతంత్రం మనకు తెలియట్లేదు స్వాతంత్రం రాకముందు వీళ్ళందరూ ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే ఆ రోజుల్లో వీళ్ళందరూ అన్నిటి అన్నింటి నా భారతదేశం దాచ శృంఖలలో ఉండడానికి లేదు నేను బానిసగా ఉండడానికి లేదు నాకేమైనా పర్వాలేదు నేను ఏమైనా నాకు ఏం నోరు ముందు నాకు కాస్త స్వాతంత్రమే దాని గురించి ఆలోచించిన వాళ్ళు గాడిచల్ల హరిసర్వోత్తమరావు ఈయన ఆ తర్వాత పత్రికా రంగంలో అడుగుపెట్టారు అడుగుపెట్టి అక్కడ నుంచి దాంట్లో స్వరాజ్యాన్ని తిరుగు పత్రిక ప్రారంభించారు దాంట్లో ఏం చేశారంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిదిలో తిరునల్వేలలో పోలీసులు కలిపి తిరిగాయి అప్పుడు దాంట్లో ముగ్గురు భారతీయులు మరణించారు పోలీసులు కలిపి మరణించారు అప్పుడు ఆయన వేశారంటే ఆ పేపర్లో ఆయన రాసిన స్వరాజ్య అనే తెలుగు పేపర్లో ఆయన క్రూరమైన విదేశీ పులి అని ఒక ఆర్టికల్ రాశాడు వీరు చనిపోతే ముగ్గురు చనిపోతే క్రూయల్ ఫారెన్ టైగర్ ఆర్టు కలిసాడు చాలా ఇదిగా ఘోరంగా ముగ్గురిని కాసి చంపారని ఆయన రాస్తే ఆయన రాసిన దానికి సంపాదక రాసిన దానికి ప్రభుత్వం అప్పుడు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం కోపించి ఆయనకు మూడేళ్లు ఖైదు శిక్షణ ఇచ్చి మూడు సంవత్సరాలు 
అంటే చూడు ఆ రోజుల్లో ఈ స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాడే వాళ్ళు ఎన్ని రకాలు కాదు ఇదయ్యారు అరే నువ్వు అన్యాయంగా నువ్వు ఒకసారి చంపేసావు స్వాతంత్ర్యం కావాలంటే చంపారు సవే నువ్వు ఇది నువ్వు చేత నువ్వు ఈ క్రూయల్ ఫారెన్ టైగర్ అంటే క్రూరమైన విదేశీ పులి స్వదేశీ పులి కూడా కాదు విదేశీ పులి ఆయన రాసిన చే చేశారు అక్కడ చేయనా ఇంకా చేయడం ఇంత ఏది అయిపోయిందా ఇలా రాసి క్రూయల్ ఫారెన్ టైగర్ రాసేందుకు ఈయన మూడు ఏళ్ళు జైలు శిక్షే కాకుండా ఆయన వెల్లూరు జైల్లో పెట్టి బందిపోట్లు గజి దొంగలు ఉండే గదిలో ఆయన కూడా పెట్టారు వాళ్ళతో పాటు బందిపోట్లు గజి దొంగలు ఉండే గదిలో వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళకి ఏముంటుంది వాళ్ళకి వాళ్ళు క్రూరంగా కదా ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళు క్రూరంతో పాటు వాళ్ళు క్రూరంగా వాళ్ళు తీసి దాంట్లో పెట్టారు ఆయన రాజు ఆ రంగా అమానుషంగా ఆయన చేశారు మాట ఇంక విడుదలయ్యే కూడా ఆయన ఇంకా విడుదలయ్యే కూడా అను అనుక్షణం ఆయన అక్కడ నిఘ నిఘ ఎక్కడ నిఘ ఏం చేయని నిఘ అనమాట ఇక పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగులో బాలగారి తిలక్ హోమ్ రూల్ లీగ్ దానికి ఆంధ్రాక్ష కార్యదర్శి కూడా ఆయన చేశారు అలాగే రకరకాలుగా ఆయన ఎక్కువ పోస్టులు అనేక స్వాతంత్ర ఉద్యమం విషయంలో అనేక చేసుకుంటూ వచ్చారు అనమాట పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది నుండి ఇక రాజకీయ ఉద్యమంతో పాటు ఆయన గ్రంథాల ఉద్యమం కూడా కావాలి గ్రంథాలు చదువు చదవాలి అందరి జ్ఞానం కావాలి అసలు ఏంటి ప్రపంచం ఏంటి సమాజం ఏంటి ఇవన్నీ ఏమిటి తెలియాలి సమాజానికి అంచేత గ్రంథాలయాలు కావాలి ఊరూరో గ్రంథాలయం కావాలి ప్రతి వ్యక్తులు గ్రంథాలయం దగ్గర పుస్తకాలు చదవాలి పుస్తకం మనకు మంచి స్నేహితులు లాంటిది పుస్తకం అనేది మనకి ఫిలాసఫర్ లాంటిది ఫిలా పుస్తకం అనేది మనకి గైడ్ లాంటి చక్కది అంచేత ఆ ప్రతి ఊరికి కాదని చెప్పి ఆయన అరంగా గ్రంథాల ఉద్యమం అనేవి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు నుండి దానికి దాని పూర్తి అంకితం అయ్యి గ్రంథాల ఉద్యమానికి అంకితం అయ్యి దాన్ని చేసి వచ్చారు మాట అనేక మన గ్రంథాల కార్యకర్తలను వీళ్ళు తయారు చేశారు అంటే గ్రంథాలయాలు కావాలి గ్రంథాలయాలని అంటే దేవాలయాలు కాదు కావాల్సింది గ్రంథాలయాలు కావాలని అడిగిన దేవాలయాలు కాదు దేవాలయాలు మనుషులు ఏం చేస్తాయి మన దాసం చేస్తాయి గ్రంథాలయాలు మనుషులు ఏం చేస్తాయి చేతులు తీసుకొస్తాయి అని చెప్పి అరగేశారు ఇక ఆంధ్రాష్ట్ర ఉద్యమం కూడా అప్పుడు ఆంధ్రాష్ట్రం కావాలి మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్ర తెలుగు వాళ్ళకి ఒక ప్రత్యేక రాష్ట్రం కావాలి అందరికీ ఆంధ్రాష్ట్ర ఉద్యమంలో కూడా ఆయన పాల్గొన్నారు అవి చేశారు అంచేత ఆ రంగా ఆంధ్రులతో ఆయనకి చాలా ఇది అనమాట అందుకని ఈ విజయవాడలో పటమట్లు పటమట్లు అక్కడ సర్వోత్తమ భవనం అది ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రంథాల సంఘం కార్యాలయం ఉంది అక్కడ అదా దానికి సర్వోత్తమ భవనం పెట్టారు గాడి చల్ల అది సర్వోత్తమరావు గారి పేరు ఆయన స్మారకం అనమాట ఈయన రచయితగా సంపాదకుడిగా పుస్తక రచయితగా చేసిన కృషి చాలా గొప్పది అన్నమాట ఆయన ఇంతేకాకుండా తెలుగులోనే కాకుండా ఇంగ్లీషు తమిళం మరాఠీ భాషలు కూడా ఆయన బాగోవచ్చు బాగా నేర్చుకున్నాయన ఆయన ఎన్నో జీ ఆయన జీవితాంతం ఎన్నో కొత్త పదాల కోసం ఆయన చేసుకుంటే ఎన్నో కొత్త పదాలు సృష్టించాడు ఆయన సాహిత్యత కదా పదకొత్తన ఇంకా ప్రముఖ దినపత్రిక ఆంధ్రపత్రిక మనం ఆంధ్రపత్రిక ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే కాశీనాథ్ విశ్వనాథ్ అని అంటారు ఆ ప్రముఖ దినపత్రిక ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఆయన తొలి సంపద మొట్ట సంపద ఆయనే గాడి చల్లి ఆయన సరిపోతున్నారు ఆంధ్రపత్రిక అంటే ఆ రోజున స్వాతంత్ర ఉద్యమానికి అది ప్రతీక్గా ఉండేది ఆంధ్రపత్రిక ఆంధ్రుల జీవితంలో పెన వేసుకుపోయిన పట్టిక మరి తెలుగు పత్రిక అన్నమాట దానికి తెలుగు సంపాదకుడు ఉన్నాడు తర్వాత ది నేషనలిస్ట్ అలాగే మాతృసేవ అడల్ట్ ఎడ్యుకేషను రివ్యూ కౌముది ఆంధ్ర వార్త అనే పత్రికలు కూడా ఆయన సంపాదక వహించారు ఇంక మహిళా సమస్యల పరిష్కారం కోసం సౌందర్య విలియం పత్రిక కూడా నడిపారు ఆయన అలాగే ఇంకా అనేక పేపర్స్లో కూడా ఆయన వ్యాసాలు రాసి వచ్చాయి ఇంగ్లీష్ పేపర్లో కూడా రాశారు ఇక రాయలసీమకు ఈరోజు మన రాయలసీమ రాయలసీమ రత్నాల సీమ అంటామే ఈ రాయలసీమకి ఇదొరికి ఉండే దత్తత మండలం అని ఉండే పేరు ఉండేది మన రాయలసీమ ఏదైనా దాని దత్తత మండలం అనేవాళ్ళు ఈ దత్తత మండలానికి రాయలసీమ అనే పేరు బాగా పాపులర్ చేశారు ఇది యాక్చువల్గా మొట్టమొదటి ఎవరు పెట్టారంటే చిలుకూరి నారాయణరావు గారు అయినా దానికి రాయలసీమ అని పేరు పెట్టి ఆయన అన్నాడు దీనికి రాయలసీమ అంటే బాగుండే ఎందుకు బాగుంటుంది ఆయన చిలుకూరి నారాయణరావు గారు ఊరికే ఆయన ఊరికే పేరు రాసి పెడితే నో బలే బాగుంది చెప్పిన పేరు అని చెప్పి దీన్ని పాపులర్ చేద్దాం అని చెప్పేసి ఆయన బాగా పాపులర్ చేశారు అంటే రకంగా చెప్పాలంటే రాయలసీమకు ఆ పేరు పెట్టింది కూడా ఈయనే అనొచ్చు గాడితలు హరిసరుతున్నారు అని మనం చెప్పొచ్చు 
ఈయనే కానీ యాక్చువల్గా ఆ పేరుని మా మాట చెప్పింది ఎవరంటే చిలుకూరి నారాయణరావు గారు ఆయన ఆయన దానికి రాయల దత్తత మండలానికి పేరు పెట్టిన అన్నమాట అలాగే ఆయన భావకత్వం అని చేశారుగా ఇంకా గాడిచల్ల హరిశ్చంద్ర ప్రభుత్వం గురించి గాంధీ గారు ఏమన్నారు తెలుసా మహాత్మా గాంధీ అంటే ఆయన ది బ్రేవ్ మ్యాన్ ది బ్రేవ్ సర్వోత్తమరావు అని అన్నాడు గాంధీ బ్రేవ్ సర్వోత్తమరావు నిజం బ్రేవ్ కదా బ్రేవ్ మరి అన్ని రకాలుగా బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ని గడగడలంచిన వ్యక్తి ప్రజల కోసం అనే వ్యక్తి అన్నమాట ఇదే సందర్భంలో నాకు ఒక చిన్న విషయం గుర్తుకొస్తుంది పర్సనల్గా గాడిచల హరిశ్వత్ర గారు నాస్య కింద పక్కనే ఆయన వస్తుండేవారు ఎందుకంటే సర్వోత్తమ పెట్టి గాంధీ ఎంత గ్రంథాలయ విజయం కదా నాకు తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసప్పుడు నేను ఎక్కువగా ఇప్పి బాల సంఘం పెట్టి మన సంఘం పెట్టి పెట్టి బాల సంఘం పెట్టి పిల్లలందరినీ ఎత్తు పిల్లలను కోకపో ఇరవై మంది పిల్లలను కూ ఆడుతూ పాడుతూ గొంతులు వేసుకుంటూ కబుర్లు చెప్పుకుంటూ బాల సంఘం పెట్టి నడుపుతుండేవాడి నేను ఒక 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 స్వాతంత్ర దినోత్సవం నాడు జెండా ఎక్కడ వేయాలి అనిపించింది అప్పుడు నా వయసు తొమ్మిది సంవత్సరాలు మేము అందరం కూడా తొమ్మిది పది పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు కూడా ఆయన చాలా బిజీగా ఉన్నాడు మేము ఉదయం నేను ఉదయం మీరు వెళ్ళి మీరు వచ్చి మా జెండా వందనం చేయాలి జెండా ప్రతిష్టాపన చేయాలి నా జెండా అగ్రేయాలంటే అంత బిజీగా ఉన్నాడు నేను తప్పకుండా వస్తాను అని చెప్పి వచ్చి మేము అందరూ ఇరవై మంది పిల్లలు నుంచుంటే ఆయన జెండా అగ్రేసారు ఆయన అప్పుడు అంది ఏంటంటే ఆయన నా నేను చాలా పెద్ద వాళ్ళు పిలిచారు నన్ను ఎంతమంది వెళుతున్నాయి వాళ్ళ కానీ మొత్తమాడు మీ దగ్గరికి వచ్చాను అన్నాడు ఇంకెంత సంతోషం చూడు మొట్టమొదటి ముందు మీ దగ్గరికి వచ్చాను అన్నాడు ఎందుకంటే మే 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 మా యుగం అంతా త్యాగధనుల యుగం స్వాతంత్రం కోసం అన్నీ త్యాగం చేసాం అంతే స్వాతంత్రం మా మా లక్ష్యం ఒక్కటే త్యాగ స్వాతంత్రం స్వాతంత్రం ఆ స్వాతంత్రం కోసం మిమ్మల్ని పోరాడు అయితే మేము స కష్టించి సాధించిన ఈ స్వాతంత్రం పదంగా ఉండాలంటే మీలాంటి పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయ్యి మంచి ప బాధ్యతమైన పౌరులు అయ్యి మీరు అభ్యుదయ కాముకులు అయ్యి ఈ భారతదేశాన్ని భవ్యంగా తీర్చిద్దాలి ఆ భవిష్యత్తు మీ మీద ఉంది ఇవాళ నేను వచ్చానంటే నా భవిష్యత్తుని మీలో చూస్తున్నాను ఏ స్వాతంత్రం కోసం త్యాగాలు చేసామో మీ అందరూ త్యాగాలు చేసామో ఆ త్యాగం చేసింది ఆ త్యాగధనుల ఇది అభ్యుదయ యుగంగా మేము చూడాలనుకుంటున్నాం మా మేము చేసిన త్యాగాలు వృధా పోకూడదు అందుకని మీరందరూ కూడా చక్కగా తేరవాలి మీరందరూ ఏ మేము సం మేము సం కష్టపడి మీరు సంపాదించాము మేము మా ప్రాణాలు ఉండి మీ స్వాతంత్రం సంపాదించాము మీరందరూ చక్క ఈ స్వాతంత్ర భావాలు చేసుకుని అభ్యుదయ భావాలతో మనం మన భారతదేశం మనం అని చెప్పి అభ్యుదయ భావన నడపాలి అనమాట ఆ నాట్లు ఈ రోజు నా చెవులు మనం కూర్చుంటే అంటే అప్పుడున్న ఆ తరం వాళ్ళందరూ కూడాను భవిష్యత్తు భారతదేశం భవ్యంగా ఉండాలి భవ్యంగా ఉండాలి అనే ఒక తప్పను ఉంది వాళ్ళకి త్యాగాలు అలాగే చేశారు భవ్యమైన భారతదేశాన్ని కూడా వాళ్ళు కళ్ళకన్నారు బాపు కన్న భారతదేశం కళ్ళ కన్న భారతదేశం నెహ్రూ కళ్ళ కన్న భారతదేశం ఈ మా త్యాగధనులు కన్న కా భారతదేశం ఈ రోజు చూసి ఇదేనా ఆ భారతదేశం అని వాళ్ళ కళ్ళ కన్న భారతదేశం ఇదేనా బాపు కళ్ళ కన్న భారతదేశం ఇదేనా అని అనిపిస్తుంది ఇప్పుడా కులాలు బయట తండ్రుకోవడం మతాలు బయట తండ్రుకోవడం స్వార్థ పనులు ఎక్కువైపోయారు అవినీతి పనులు ఎక్కువైపోయారు మనిషి దోచుకునే మనసు ఎత్తుకుపోయింది అందుకనే కావాలి మళ్ళీ యువతలో ఒక చైతన్యం రావాలి అభ్యుదయాలు రావాలి సమ సమాజం కోసం ముందుకు వెళ్ళాలి రావాలి ఒక్కసారి వెనక్కి వెళ్ళి మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ త్యాగధనుల జీవితాలని మన ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి అందుకనే ప్రతి ఒక్కరు కూడాను వాళ్ళ వాళ్ళ సముద్రం తెలుగుదేశం ఉంది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎంతమంది త్యాగధనులు ఉన్నారు తీసుకుని ఎంత అందమంది కదా చూసి ఎంతమంది ఉన్నారో గాడి చదువు తీసుకోవచ్చు పట్టా సీతారామ గారు తీసుకోవచ్చు స్వామి సీతారామ గారు తీసుకోవచ్చు కాశీనాథ విశ్వనాథం గారు గోరా గారు తీసుకోవచ్చు ఎంతమంది ఎంతమంది ఉన్నారు గొప్పకు పోవాలి అన్నారు వీళ్ళందరి యొక్క జీవిత చరిత్ర చదువుతుంటే మన మనం మారిపోతుంది మన చేతి మన ఆలోచన మారిపోతుంది మన మనకు చక్కగా మారుతుంది భయం అందుకనే ఎప్పుడు కూడా ప్రతి వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రాంతకు సంబంధించిన సంస్కృతిని వాళ్ళ ప్రాంత చాగత్వం వీటిని చదవాలి తెలుసుకోవాలి పుస్తకాలు ఏదో ఒక మామూలు నవలు చదువుతూ మామూలు కాదు మనకు కావాల్సింది మన త్యాగధనులు ఉన్నారే ఈ సమాజం కోసం ఈ దేశం కోసం ఈ మనుషుల కోసం మానవత్వం కోసం వాళ్ళు ఏం చేశారో అవి మనం తెలుసుకుంటే మనం మన యొక్క క్యారెక్టర్ చక్కగా బిల్డ్ అప్ అవుతుంది మన మన చక్కగా తీరదు మన వ్యక్తిత్వం చక్కగా పెంపొందుతుంది 
అందుకనే ఇలాగ వీళ్ళందరి మహానుభావులు మహనీయులు ఒక తెలుసుకోవాలి ఈ మహనీయులు మనకి ప్రేరణ కావాలి మనకి ఆ ప్రేరణతోనే మన వ్యక్తిత్వాన్ని పెంచుకున్నట్లయితే మనం చక్కగా తయారవుతాం మనం తయారవుతే మంత్రి సమాజం కూడా చక్కగా తయారవుతుంది ఎతీ సెంటర్ బులెటిన్లో చిన్న విరామం మన సమాజంలో ఉన్నటువంటి అనేక ఆచారాలను సంప్రదాయాలను గురించి డాక్టర్ సమరం గారు విశ్లేషిస్తున్నారు పాజిటివ్ ఎథీజన్ ఛానల్ ప్రేక్షకులు ఎప్పటికప్పుడు వీక్షిస్తూ తమ అభిప్రాయాలను తెలియజేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం మనుషుల్ని ఆలోచింపు చేయకుండా ఒక దాస్య భావం ఉంచాడు మత దాస్యం అన్నమాట మనిషి ఆలోచించకుండా ఒక మతానికి ఆ ఆచారాలకి సాంప్రదాయాలకి దాసులు చేసేటి దాస్య భావాన్ని నుంచి మీద మనిషి విముక్తి చేయాలని ఉంది అందుకోసం ఈ ఆచారాలు సాంప్రదాయాలు వాటి గురించి ఏ ఎలా ఉంటున్నాయి అని చెప్తున్నాం వాళ్ళు ఎతీ సెంటర్ బులెటిన్ కి తిరిగి స్వాగతం డాక్టర్ గారు జనాభా లెక్కల సేకరణలో కులం మతం అడుగుతున్నారు కదా భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం కులం మతం వ్యక్తిగతమని పేర్కొన్నారు కదా కుల మతం తప్పనిసరి అని అడగటం ప్రజాస్వామ్యానికి విఘాతం కాదా నిజంగా విఘాతం అమ్మా మంది సిక్కుల స్టేట్ అంటే మత ప్రమేయం లేంటి రాజ్యాంగం మత ప్రమేయం లేని దేశం ప్రజల్లో మనుషుల్లో ఉంటే ఉండదు దేశ ప్రజల్లో వాళ్ళ కులం వాళ్ళ వాళ్ళ కులం ఉండొచ్చు మతం ఉండకండొచ్చు అంతేగాని ప్రభుత్వ పరంగా మాత్రం కులానికి మతానికి మాత్రం అక్కడ ఏ రకం ప్లేస్ ఉన్నా లేదు స్థానం ఉన్నా లేదు మత ప్రమేయం లేదు సెక్యులర్ స్టేట్ అంటే కులం మతంతో సంబంధం లేదు ఎవరికో కుల వ్యక్తి వ్యక్తిగత మతం వచ్చారు గాంధీ గారు కూడా చివరి వచ్చారు ఏమన్నాడు మతం అనేది వ్యక్తిగతంగా ఉండిపోవాలి ఒకటికి వంద సార్లు చెప్పాడు మతం అనేది కులం అనేది వ్యక్తిగతము వాళ్ళ వరకే పరిమితము రెండో మనిషితో వచ్చాడు కదా కులం అనేది మతం అనేది అక్కడ సమ్మ రావకూడదు ఇంకో మనిషితో నా వచ్చాడు కదా ఆ కుల మతం ప్రస్తావనే ఉండకూడదు అంధరం భారతీయులు వాడు హిందూ కావచ్చు ముస్లిం కావచ్చు బుద్ధిస్ట్ కావచ్చు క్రిస్టియన్ కావచ్చు ఎవరైనా కదా ఆల్ ఆర్ హ్యూమన్స్ ఈ ఆల్ ఆర్ హ్యూమన్స్ అనేది ఎక్కడి వస్తుంది సిక్కుల దాంట్లో వస్తుంది సిక్కుల ఐడియాస్ అది లౌకిక రాజ్యంలో వస్తుంది మన భారత రాజ్యాంగం చాలా గొప్పగా భా సిక్కుల స్టేట్గా లౌకిక రాజ్యాంగం పెట్టుకున్న మత ప్రమేయం లేని రాజ్యాంగం అయితే అన్ని మతాలకి ఈ లౌకిక రాజ్యం అంటే దేవుడు ఉన్నాడు అన్నవాడికి లేని వాడికి మా మతం ఉంది అన్నవాడికి మతం లేదు అన్నవాడికి అందరికీ సమాన విలువ అయితే అది వ్యక్తిగతము రాజ్ రాజ్యంతో మన పరిపాలనతో సంబంధం లేదు పరిపాలనతో సంబంధం లేదు పరిపాలన అందుకని ఇప్పుడు జనాభా లెక్క చూసినకు ఇప్పుడు వచ్చి గొడవం దారి చూసిన జనాభా లెక్క వచ్చారు కదా ఎంతమంది హిందువులు అన్నారు ఎంత ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు ఎంతమంది క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారు బుద్ధిస్టు అని చెప్పేసి ఇంకా అక్కడి నుంచి దేశాన్ని అంతా ఈ రంగా డివైడ్ చేయబోతాను మనం ఏం చూసాం ఓ పక్క మతసానం మతసానం అంటాము రెండు పక్క మనకు పాకిస్తాన్ స్వాతంత్రం కోసమో హిందువులు ముస్లిమ్స్ అని పోరాడారు కానీ ఎవరి మతం 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 అని అడిగి అయిపోయింది ముస్లిం కంట్రీ పాకిస్తాన్ అడిగిపోయింది ఇది భారతదేశం దీని హిందూ మతం హిందూ దేశం అనపోయినా హిందువుల దేశం అనపోయినా ఆ రకమైన మనస్తత్వం డెవలప్ చేశారు ఇంకా అక్కడి నుంచి గతు ఇప్పటి ఇప్పటికీ ఆ హిందువులు ముస్లిములు హిందువులు ముస్లిములు పాకిస్తాన్ ఇండియా కోపం ఇండియా అంటే పాకిస్తాన్ కోపం వాట్ ఈస్ దిస్ ఆల్ ఆర్ హ్యూమన్స్ అంతే ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ దాంట్లో కూడా అప్పుడు మనకి ఎలా దీంట్లో వచ్చేపోయి ఏం చేస్తున్నారు ఇవి ఇక జనాభా శాఖ వస్తుంది జనాభా శాఖ వచ్చే కల్లా మతం హిందువులు ఎంతమంది ముస్లిమ్స్ మంది బుద్ధిస్టులు ఎంతమంది జైన్లు ఎంతమంది క్రిస్టియన్స్ మంది ఈ లెక్క లెక్క అలాగే ఈ కులం వాళ్ళు ఆ కులం వాళ్ళు లెక్క చివరికి ఎంతవరకు అయిపోయినట్టే కంప్యూటర్ కంప్యూటర్లో సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేస్తుంది సరే ఆ సాఫ్ట్వేర్లో ఆ పేరు పేరు సెక్స్ మే నేము ఏజ్ సెక్స్ అడ్రస్ అంతా అయిపోతుంది అయిపోయి కింద వచ్చే కల్లా రిలీజియన్ రిలీజియన్ కదా హిందూ ముస్లిం జాన్ ఉంటాయి వాడు అక్కడ నొక్కడే హిందూ నేను ఏ మతం అయ్యా నేను ఫలానా నా మతం లేదు ఏంటండి మరి ఇక లేదు లేకపోతే ఈ సాఫ్ట్వేర్ కుదరదు నేను డెల్టలా ఇక మతం లేదు రాయలా అన్ని మతాల పేర్లు ఉన్నాయి మీరు చెప్తేనే నొక్కుతా అది ముందుకు వెళ్ళి ఆగిపోతుంది అంతే సాఫ్ట్వేర్లు అన్నీ అలాగే తయారు చేశారు అరే అక్కడ ఏ మతం లేని మనుషులు ఉన్నారు అనేది ఏ కులం లేని మనుషులు ఉన్నారు అని చెప్పడం రాసుకున్నట్లయితే పర్వాలేదు ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ అసలు ఇప్పుడు లేనే లేదు అసలు ఓన్లీ మతాలు కులాలు జాతులు ట్రైబ్స్ అవి ఏమి ఉన్నాయి అంతమించి రెండు లేదు అదర్స్ అని అది ఉండదు లేని వాళ్ళు అని కూడా ఉండలేదు ఈ జనాభా లెక్కల శాఖలో వచ్చే పెద్ద ఇబ్బంది ఏంటది నేను ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను నేను నాస్తికుడిని వాడు మతం నీళ్ళు క్యాష్ నీళ్ళు అంటాను 
వెళ్ళదండి మీదేదో చెప్పాల్సిందే మీ మతం చెప్పాల్సిందే మీరు నీ ఎక్కడ చెప్తాను అయ్యా నా మతం లేదు కులం లేదు నో 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 లేదు మీకు అది ఇక్కడ ఆగిపోతుంది మీద అంటే దాంట్లో మన పేర్లు అయితే మన మనుషులు కాదనమాట ఇంకా బతుకుని మనుషులు కాదు మనం అందుకనే రేపు రాబోయే దాంట్లో ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ చేసేది అంటే మీరు చేసే దాంట్లో అసలు మొత్తం మొత్తం కులం అడగవద్దు అవి చికొని పెట్టండి కావాలని ఒకటి చెప్తాడు లేదు లేదు కులం మతం ఐచ్ఛికం కావాలని మీ కులం గురించి చెప్పుకో కావాలని మతం గురించి చెప్పుకో ఐచ్ఛికం అనే పెట్టిన అంతే అంతేగాని మతం పెట్టేసి కింద అంత అన్ని మతాల పేర్లు కులాన్ని అన్ని మత మా మత కులాల పేర్లు పెట్టేసి అక్కడ ఉంటే సాఫ్ట్వేర్లను అది నొక్కితేనే అది విడుతూ లేదు లేదు అందే భారత ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడే చూస్తున్నాం ఎంత కళ్ళ అవసరం వచ్చాయో నేషనల్ రిజిస్ట్రీ ఆఫ్ సిటిజన్షిప్ ఎంత గోలైపోతుంది పాపులేషన్ సంబంధించింది జనాభా లెక్క సేకరణ కోసం ఎందుకు ఇదైపోతుంది ఎందుకోసం ఈ భారతదేశంలో జనాభా ఎంత ఉంది ఆడవాళ్ళు ఎంత ఉన్నారు మగవాళ్ళు ఉన్నారు లేదా ఆర్థిక స్థితి ఉంది చెప్పుకోవచ్చు సరిపో మనం అసలు జనాభా దేనికోసం మనం బడ్జెట్ చేసుకోవాలి కనుక ఆ బడ్జెట్ ప్రకారం మన ప్రణాళిక ఉండాలి కనుక దానికోసం మనకు జనాభా లెక్క కావాలి మన దేశ పాలనలో మనకి ఇంతమంది ప్రజలు ఉన్నారు ఇలాగ ఇంత అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇలా ఉన్నాయని చెప్పి కానీ ఆర్థిక స్థితిగా తీసుకో ఆర్థికంగా బాగున్నవాళ్ళు తగ్గ వెనక వాళ్ళు తీసుకో కులాలు తిరగండి కులాలు పెట్టి దేనికోసం ఈ కులాలు పెట్టి చెప్పి అందుకని భారతదేశం పాడు అనే కానీ అది ఈ రకం మానసిక ధోరణ వల్లే అంచేత భారత మరోసారి డిమాండ్ చేస్తాను మా నాసిక తరఫున ఈ దీంట్లో కులం మతం అనే కాలం దగ్గర ఐచ్ఛికం వాలంటరీ కావాలని చెప్తారు అయితే లేదు లేదే ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ అందరూ చెప్తాం డిమాండ్ చేస్తాం ఎవరు కూడా అలా పెట్టడానికి లేదు ఐచ్ఛికం పెట్టండి అంతే వాలంటరీ పెట్టండి అంతే వాళ్ళు ఇష్టం చెప్తారు లేదు లేదు చాలా అవసరం లేకపోతే లేకపోతే ఇంకా రో ఇప్పటికే కొలతత్వం బెదిరిపోయి గొడవలు అవుతాయి ఇప్పటికే మొత్తం బెదిరిపోయి చాలా గొడవలు అవుతున్నాయి ఇప్పటికే మనుషులు అడ్డుకోవడం ఎక్కువ వస్తున్నాయి ఇంకా ఇదే ఇంకా పెంచుకొని రేపు ఈ ఇప్పటికీ నేషనల్ రిజిస్ట్రీ ఆఫ్ సిటిజన్షిప్తో ఎంత గొడవలు అయిపోతున్నాయి అది అంచేత ఈ పాపులేషన్ దాంట్లో ఈ సెక్యులర్ స్టేట్ మతం అనేది వ్యక్తిగతము కులం అనేది వ్యక్తిగతం ఉండాలి మనం బా కాన్స్టిట్యూషన్లో ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఆర్టికల్ ప్రకారం కూడా మంది దాంట్లో ఐచ్ఛికం స్పష్టంగా ఇచ్చాడు అది లేదు కానీ ఎక్కడ లేదు దాని అవకాశం లేకుండా మరీ ఇది అందులో పూర్వకాల రాత కనుక కులం లేదు మతం లేదు అని రాసుకున్నాడు లేదు లేదని ఇప్పుడు లేదే ఇప్పుడు లేదు ఇంకా లేదు రైడింగ్ లేకుండా అయిపోయింది వాడు చేసే నొక్కుడే టచ్ అయినా ఇది అయిపోయి నోట్స్ అయిపోవాలి అంత అంటే అది చాలా ప్రమాదంగా అయింది ఇప్పుడు ఎలా అయితే మనకి నేషనల్ రిజిస్ట్రీ ఆఫ్ సిటిజన్షిప్ ఎంత గోల్ అవుతుందో ఇప్పుడు ఇక్కడ అదే వస్తుంది రేపు మన యథిష్టి మన కుల లేదు మతం లేదు ఆల్ ఆర్ హ్యూమన్స్ అంటాం లేదండి హ్యూమన్స్ అన్నప్పుడు లాభం లేదండి మీరు ఎక్కడ తెలియదు లేదు మీ మనుషులకి రారండి మీరు లెక్కలోకి రారండి మీరు లెక్కల్లోకి రారు అంటే మన భారతీయ జనాభా మనుషులు కావాడు మనం ఈ దేశాన్ని పుట్టి ఈ దేశాన్ని పెరిగి ఇది ఈ గాలి నీరు అన్నీ మనవై ఉండి నేల మందే ఉండి మన ఇక్కడ వాళ్ళం కాదనమాట అందుకనే మరోసారి డిమాండ్ చేస్తాను భారత ప్రభుత్వాన్ని మీరు మళ్ళీ ఐచ్ఛికం పెట్టి తీరాల్సిందే ఐచ్ఛికమే ఇష్టం అంటే రాస్తారా అయితే లేదు అలాగే లేకపోతే పూర్వకాలం ఇదో రాతలు రాసేడు మాత్రం అప్పుడు మనం ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి చూస్తే వెనక చూస్తే రెండు వేల పదకొండు జనాభాలో ఇరవై ఎనిమిది లక్షల డెబ్బై వేల మంది మతం లేదని చెప్పారు ఇరవై ఎనిమిది లక్షలు దాంట్లో ముఖ్యంగా ఎక్కువ మంది తమిళనాడు వాళ్ళు తమిళనాడులో ద్రవిడ కజకం ఉంది కదా పెరియార్ మూమెంట్ ఎక్కువ ఉంది కదా దాంట్లో అలాగే అనమాట కానీ అలాగా సర్వేలు చేసిన దాంట్లో దాంట్లో ఆ రంగం చూస్తే మా మొత్తం భారత జనాభాలో పాయింట్ టూ సెవెన్ పర్సెంట్ మతం లేదని చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారు జనాభా లెక్కన ఎప్పుడైతేనా అసలు లేదు లేదుగా మనుషులే ఉండరు మొత్తం గురి ఇప్పుడు ఇప్పుడు కంప్యూటర్ ప్రకారం చూసుకున్నట్టు సాఫ్ట్వేర్ ప్రకారం అయితే మనుషులే ఉండరు ఈ మనుషులు అసలు ఛాతీలే ఉండవు లెక్కలే ఉండవు ఇప్పుడు కనీసం రాత్రి అలాగే సర్వేలు చేసేది వరల్డ్ వాల్యూ సర్వే రెండు వేల ఆరులో చేసిన దాంట్లో అప్పుడు దాని ప్రకారంగా ఆరు పాయింట్ ఆరు భారతీయులు మతం లేదన్నట్టు ఎప్పుడు ఇది రెండు వేల ఆరులో సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ అలాగే విన్ గ్యాలప్ గ్లోబల్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ రిలీజియన్ అండ్ ఎథిజం దాంట్లో రెండు వేల ఆరులో చేసిన సర్వేలో భారత మతంలో మతంలో నమ్మ ఎనభై ఏడు శాతం మంది మతంలో నమ్మేవాళ్ళు ఉంటే నాలుగు శాతం వాళ్ళ మంది నాసికులు ఉన్నారు అని వాళ్ళు ఇచ్చిన దాని ప్రకారం ఇచ్చారు అనమాట అలాగే వరల్డ్ వ్యూస్ అండ్ ఒపీనియన్స్ ఆఫ్ సైంటిస్ట్ అండ్ ఇండియా అని దాంట్లో కూడాను అలాగే దాంట్లో ఇచ్చే చేసిన సర్వే కూడా వచ్చింది ఇక విచిత్రం ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి 
ఇక సైంటిస్టులు కూడా సర్వే చేశారు ఇంగ్లాండ్ ఇండియా మనలో పుట్టిన దగ్గర నుంచి బ్రెయిన్లో మతం ఈ చెబ్బ ఈ మూఢనమ్మకాలు ఉండే కల్లా మన సైంటిస్టులు కూడాను వాళ్ళ సైన్స్ కేవలం నాలుగు గోళ్ళకే పరిమితం అయిపోయింది శ్రీహరికోటలోనేమో రాకెట్ ఎగరేస్తాడు అంత సైంటిఫిక్ ప్రిన్సిపల్ ఎక్కడైనా దేవుడే చెప్పట్లా వచ్చి అవడ దేవుడే గైడ్ చేసే మనిషే మనిషి మనిషే గైడ్ చేస్తాడు దేవుడు చెడ్డే చేయట్లే అక్కడ వాడే వేరు పెట్టట్లా వాడే తయారు చేయట్లా కానీ తిరుపతి గుండెలోకి వెళ్ళి మొత్తం దాన్ని పెడతాడు బాగా తీసి పెడతాడు పూజ చేస్తాడు దేవుడి దగ్గర నాయన దుర్దా సగ్గ చేయమని అలా సైన్ వండబట్టి మనం సైన్ సైన్స్ ప్రయోగంలో ఇంకా వెనకబడి ఉన్నాం ఇలాంటి భావన బట్టి వెనకబడి ఉన్నాం మనం ఒక సర్వే చేసిన దాంట్లో ఈ యూకేను ఇండియాలో ఎవరు సైంటిస్టులు అన్న వాళ్ళు సైంటిస్టులు అన్న వాళ్ళు ఎంత మందంటే మతం లేదని శాస్త్రం ఇండియాలో ఆరు శాతం ఉంటే యూకేలో అరవై శాతం ఉన్నారు అరవై ఐదు శాతం ఇక్కడ ఆరు శాతం అరవై శాతం అలాగే మతాన్ని పాటించేవారు నెలకు ఒక్కసారి మతపరమైనవి చేసేవారు ఇండియాలో ముప్పై రెండు మంది ఉంటే సైంటిస్టులో అక్కడ పన్నెండు శాతం ఉంది అండి యూకేలు పన్నెండు శాతం ఒకసారి అంటే నెలకు ఒకసారి చర్చకి వెళ్ళేవాళ్ళు ఉంటారన్నమాట ఇంక ఆ శాస్త్రకి ఎప్పుడు మతపరమైన శాస్త్ర పనులు చేయరు అన్న వాళ్ళని చూసినట్లయితే ఇండియాలో ఎవరంటే పంతొమ్మిది శాతం ఉన్నారు మతపరం చేయని వాడు పంతొమ్మిది శాతం అంటే ఆ మతాన్ని ఏ మాత్రం పాటించిన వాళ్ళు ఆ యూకేలో యునైటెడ్ కింగ్డమ్ ఇంగ్లాండ్లో అరవై ఎనిమిది శాతం ఉన్నారు అరవై ఎనిమిది శాతం ఎప్పుడు వాళ్ళు మతం పర చేయలేదు మత కర్మకాండ చేయలేదు ఏం చేయలేదు అలాగే ప్రతి మతంలోనూ మౌలికమైన మంచి ఉందని నమ్మేవాళ్ళు ఇండియాలో డెబ్బై మూడు శాతం ఉంటే యూకేలో కేవలం నలభై శాతం ఉన్నారు దేవుడిని నమ్మే శాస్త్రం ఇండియాలో దేవుడిని నమ్మే శాస్త్రంలో ఇరవై ఏడు శాతం ఉంటే ఇంగ్లాండ్లో కేవలం పదకొండు శాతం ఉన్నారు ఏదో అతిశక్తి ఉందని నమ్మేవాళ్ళు ఇండియాలో సైంటిస్టులు ముప్పై శాతం ఉంటే యూకేలో కేవలం ఎనిమిది శాతం ఉన్నారు ఈ రంగా ఈ సర్వేలో ఒక వెయ్యి ఐదు వందల యాభై మంది ఈ యూకేలో శాస్త్రంలో పాల్గొంటే ఒక వెయ్యి ఏడు వందల అరవై మూడు మంది ఈ భారత శాఖలో పాల్గొన్నారట ఆ శాఖగా ఇది ఒక సర్వే చేసి ఇచ్చారు ఏమైనా సరే శాస్త్రజ్ఞులో కూడా శాస్త్ర దృక్పథం పెంపొందాలి శాస్త్ర విజ్ఞానం ఒకటే సరిపోదు శాస్త్ర దృక్పథం కూడా కావాలి అప్పుడే శాస్త్రీయ రంగం సైన్స్ రంగం ముందుకు పెడుతుంది మనలో ఆ శాస్త్రీయ దృక్పథం లేకపోతే ఇన్ని మూఢనమ్మకాలు ఉన్నాయి అంచేత మూఢ నమ్మకాలు తొలగాలి అంటే శాస్త్రంలో ముందు శాస్త్ర కొన్ని పెంపొందాలి ఆ శాస్త్ర కొన్ని పెంపొందం కోసం మనందరం కృషి చేయాలి ఫిబ్రవరి పన్నెండున జరిగిన నలభై రెండవ నాస్తిక మిత్ర మండలి సదస్సులో మతవాదులను బెంబేలెత్తించిన డార్విన్ జీవ పరిణామ సిద్ధాంతం అంశంపై ప్రముఖ వైద్యులు డాక్టర్ సమరం గారు ప్రసంగించారు ఆ సదస్సు విశేషాలను ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఈరోజు మనం నాస్తిక మిత్ర మండలిలో చార్లెస్ డార్విన్ పేరు చాలామంది వినే ఉంటారు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఎందుకంటే ఆయన ఇవాళ పన్నెండు ఫిబ్రవరి పద్దెనిమిది వందల తొమ్మిదిలో జన్మించారు అనే రెండు వందల పదకొండవ మనకి జయంతి సమరం గారు మనకి ఈ పరిణామ సిద్ధాంతం మీద జీవ పరిణామ సిద్ధం గురించి మాట్లాడతారు వారి మేలన్నీ కూడా చెప్పమని కోరుతున్నాను నేను వారికి మైక్ అందజేస్తాను ఇవాళ ప్రపంచంలోనే ఒక ఆలోచనధారాన్ని ప్రవేశపెట్టిన వ్యక్తి చార్లెస్ డార్విన్ జైన్ సందర్భం సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశాం ప్రపంచంలో ఆలోచన రేకెత్తించారు ఇది ఏమిటి ఎందుకు ఎలా ఇవాళ చార్లెస్ డార్విన్ గురించి జీవ పరిణామ సిద్ధాంతం బయలాజికల్ ఇవల్యూషన్ థియరీ అంట డార్విన్ దాని గురించి డార్విన్ అనగానే కోతుల నుంచి మనిషి పుట్టాడు మనకు తెలిసి అంతే డార్విన్ చెప్పాడు కోతుల నుంచి మనిషి పుట్టాడు ఇదే అండి కోతి మనిషి పుట్టితే మన మన మనుషులు ఇంకో ఇంకోటి మాట్లేదేంటి ఆ కోతులు అలాగే ఉన్నాయి కదా మనం ఇలాగ ఉన్నాం కదా మన కోతి నుంచి మనిషి పుడితే కోతులు పోవాలి కదా కోతులు ఉన్నాయి ఈ మనిషి ఉన్నాడు మరి కొత్తగా కోతుల నుంచి మనుషులు రావట్లేదేంటి అమెరికాలో ఈ డార్విన్ తీరు వచ్చినప్పుడు అక్కడ పాఠ్యాంశాల పెట్టడానికి వీలు లేదని అక్కడ ఒక టెక్సాస్ దాంట్లో ఇది పాఠ్యాంశాల పెట్టడానికి వీలు లేదని నిషేధి చట్టం చేశారు కానీ ఆ టెక్సాస్లోనే ఈ పరిణామంతో తిరిగి అమెరికాలో అమెరికాలో తిరిగి మిగిలిన కాస్ విషయాలతో పాటు అంతవరకు సృష్టివాదం చెప్పాలన్న అమెరికా చెప్పి ఈ జీవ పరిణామ సిద్ధాంతం కూడా పాఠ్యాంశాలకు చేర్చాలి తప్పన 
అబద్ధాన్ని ఎంతగా అర్థం చేస్తారు అదే ఇవన్నీ కూడా సృష్టివాదము మా దైవ సంబంధించి సృష్టివాదం అని పెట్టారు వాడు మొట్టమొదటి అంటే దేవుడు సృష్టించాడు సృష్టివాదం అని కానీ డార్బిన్ వచ్చాడు కల్లా బయలాజికల్ ఇవల్యూషన్ థియరీ ఎలా వచ్చింది నేను ఇవల్యూషన్ పరిణామ సిద్ధాంతం దాంట్లో చెప్పుకుంటూ అండ్ ఈ రంగానికి జస్ట్ నేను చెప్పాడంటే మతం కార్ మార్క్స్ మతం మత్తు మందు అన్నాడు అంతేత శతాబ్దాలు శతాబ్దాల తరపున మనుషుల్ని ఆ మత్తులోనే ఉంచేశారు మత్తులో ఉంచారు అసలు ప్రశ్నించే గుణం లేకుండా దారుణం ఎప్పుడు వచ్చాడో దారుణ తీరు ఎప్పుడు వచ్చిందో అప్పుడు ఒకసారి షాక్ మనుషులకు ఒక షాక్ ఇచ్చాడు దాంతో ఆనందం అన్నమాట అంతేత ఈ సృష్టి దైవ సృష్టి కాదు మరి మీ సృష్టి అంతా వారం రోజులు ఏమి రాలేదు ఆరు రోజులు ఏమి రాలేదు కోట్లాది కోట్లాది సంవత్సరాల పాటు పట్టింది అంచేత ఏదో దైవ భావం దేవుడేది దేవుడి ఊహ మాత్రమే ఆ దేవు ఊహ పోతో విసుకుని ఇదంతా దైవ సృష్టి అనేది మీనింగ్ లెస్ అంచేత అలా కాదు అని చెప్పి చెప్పడం దాబిన ఆ విషయంలో చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా దాబిన సిద్ధాంతాన్ని అయితే ఇంకా దాంట్లో కొన్ని సందేహాలు ఉండొచ్చు అవి నిజానికి రాయి ఎప్పుడూ సైన్స్లో మొట్టమొదటి పెద్దానికి ఆన్సర్ ఉండదు కానీ దాంట్లో కొన్ని తప్పులు కూడా ఉంటాయి సైన్స్ దాన్ని సైన్స్ ఏం చేస్తే సరిదిద్దుకుంటూ అయితే కొత్తగా అడుగుతుంటాయి చేస్తుంటాయి అంటే సైన్స్ అనేది కూడా నిజ నిర్ధారణకు నిలిచేది సైన్స్ ఎప్పుడు కూడా మార్పుల కింద నిలుస్తుంది ఆ కాదని తప్పని దిద్దుకుంటారు కానీ పూర్తిగా మొదటి ఎప్పుడు తప్పవద్దు సైన్స్ నూటి నూరు పాటు ఎప్పుడు తప్పు కాదు దాని కొద్ది క్లారిఫై ఇంకో యాడ్ చేయడము కొద్ది డిలీట్ చేయడం ఉంటుంది కానీ సైన్స్ ఆ రంగా డార్విన్ ప్రతిపాదించిన జీవ పరిణామం సిద్ధాంతం చాలా ఆ మనుషుల్లో ఒక మూర్ఖత్వాన్ని మూఢత్వాన్ని పోగొట్టి ఆలోచన కలిగించి రీజనింగ్ కలిగించి ఇది ఏమిటి అని తెలుసు ఇది ఇది ఎలా ఏమిటి ఎలా అనేది తెలియడానికి తోడ్పడింది ఆ రంగా ఈ రంగా దార్విన్ జయించిన సందర్భంలో మనం అసలు దార్విన్ చేసిన కృషిని ఆయన ప్రతిపాద సిద్ధాంతాన్ని అర్థం కృషి చేశాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ డాక్టర్ గారు నుదుటి రాతను మార్చలేం అంటారు కదా అటువంటప్పుడు ఈ పూజలు వ్రతాలు హోమాల వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి అదే కదా మనం చెప్పేది ఈ నుదుటి రాతని అసలు లేనే లేదు ఆ నుదుటి రాతను నమ్ముతారు పక్క జనాలు పేట్ పేట్ అంటారు ఏంటి పేట్ ఇది పేట్ అంటారు పేట్ అని మరి పేట్ అయినప్పుడు ఈ ఇంకా ఈ నువ్వు దేవుడా నన్ను రక్షించు లేదా పాస్ అయ్యి నాకు ఇచ్చి ఇచ్చి మీరు కొబ్బరి కలుపుకుంటాం దీనికి పూజలు చేయడం ఏంటి వ్రతాలు చేయడం ఏంటి నీటి రాత బ్రహ్మ పుట్టుకుతో రాసేస్తుంటారు కదా బ్రహ్మ నీటి రాత రాసిన తర్వాత పుడతాడు అంటారు కదా బ్రహ్మ ముందే రాసేసాడు వాడు ఇంక రాసిన తర్వాత ఈ వ్రతాలు ఏంటి ఇవన్నీ ఏమిటి అసలు ఏదో కోసం అసలు కానీ నిజమే నీటి రాత మాత్రం బ్రహ్మాండమైన టైం అంటారు అది ఇంత ముహూర్తం అంటాడు ముహూర్తం చెప్పి పెళ్లి చేస్తారు చేస్తారు ఎక్కడో తిరుపతి వచ్చి దేవుడు వాళ్ళు కొబ్బరి కలిపి కొట్టు కూడా అక్కడి నుంచి వస్తారు వచ్చి కూడా వస్తే దాంట్లో వ్యాక్సిన్ అయిపోయి ఏం చేద్దాం ద దేవుడు దేవాలయాల నీటి రాత ఎవరు మార్చగలరు అంటారు ఇక ఎందుకు ఈ మహాభూతాలు ఎందుకు ఈ దేవుడి దగ్గర కొబ్బరి కలిపి ఉండేందుకు పూజ చేయడేందుకు ఇంకొచ్చేది దేని కేసులు అంటే పరస్పర విరుద్ధమైనటువంటి సిద్ధాంతాలు పరస్పర విరుద్ధమైన మాటలు నేను ఒకమో ఈశ్వరాజ్యం చేయమైనా కదలదు అంటారు చేయమైనా కొట్టదు అంటారు ఈశ్వరాజ్యం చేయమైనా కొట్టదు అంటారు మళ్ళీ చేయి నీ కర్మ 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 మార్గం కర్మ చేయి పని చేయి నీ కృషి చేయి నీ కృషి చేయి నీ కృషి చేయి అంటారు ఏంటి దీనికి సంబంధం ఏంటి ఈశ్వరాజ్యం లేనిదే చేయమైనా కొట్టదు అన్నప్పుడు ఇక మన కృషికి ఏంటి మన కత్తు శక్తి విలువ ఏంటి అసలు అంచేత ఏదో ఒకటి తప్పు ఉంది ఈశ్వరాజ్యం లేదా చేయమైనా కొట్టు దానికి అదైనా తప్పు కావాలి కత్తుల శక్తి లేదా తప్పు కావాలి ఏదో తప్పు కావాలి అది కత్తుల శక్తే ఉంది పరిషలో తనే చదువును కొబ్బరికాయలు కొడతాను దేవుడు పూజిస్తాను రోజు మన దగ్గర పూజ చేస్తాను నమస్కారం పెట్టుకుంటాను పాస్ అయ్యి దేవుని పాస్ చేస్తాను కష్టపడి చదివితేనే పాస్ పాస్ అవుతారు పరీక్ష అంచేది ఎక్కడేముంది అక్కడ అక్కడ నీ కర్తృత్వ శక్తికే విలువ ఉంది కానీ పూజలు పురస్కారాలకు లేదు నూతి రాతని ఒట్టిది బ్రహ్మ రాతని ఒట్టిది బ్రహ్మ అనేవాడు లేడు దేవుడు అనేవాడు లేడు ఎవ్వడు లేడు నువ్వే ఉన్నావు నీ శక్తి ఉంది నీ కర్తృ శక్తి ఉంది నీ ఎఫర్ట్ వల్ల నువ్వు ఏదైనా చేస్తావు అంచేత ఈ పూజలు పురస్కారాలు దేవుడు చేయడాలు ఇవంత పుట్టి మన మనుషుడు ఆస్తికత మనుషుల్లో ఒక పరాధీనత భావం తీసుకొచ్చేసింది 
ఈ ఆస్తికత్వం మనిషిని పైకి తీసుకురాకుండా అనగు దొక్కుతుంది ఎంత మేరకు మనిషి తన కత్తుల శక్తిని పెంచుకుంటూ వెళ్తాడో అంత మేరకు వాడు విజయం సాధిస్తాడు ఎంత మేరకు దేవుడు నమ్ముకుంటూ నా దురిటార నా కర్మ నా దురదృష్టం పూర్వజన్మ సంబంధించింది అని కూజ అంత మేరకు వాడు అలాగే ఉంటాడు తన శక్తి నమ్ముకున్న వాడే వాడితో పైకి వస్తాడు శక్తి నమ్ముకున్న వాడు అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో వాడు చేసిన రా జరగపోవచ్చు అంటే వాడు కృషి కాదు తనక పక్కన కొన్ని ఉన్న మనుషులు ఉంటారు వాళ్ళందరికీ సహకారం కూడా కావాలి ఏ పని చేయాలని మన ఒక్కడే కాదు మన పక్కన వాళ్ళకి సహకారం కావాలి వాళ్ళందరినీ మనం వాళ్ళందరితో చక్కగా మంచిగా ఉండి చక్కగా చేసుకెళ్ళాలి మన శక్తి సామర్థ్య కాదు వాళ్ళకి మన పనికి రావాలి మనం అలా ఉండాలి అంటే మనం ఎక్కడో మనలో ఎక్కడో లోపటి ఉందన్నమాట అంతే అంతేగాని ఈ దేవుడు దేవ దైవేచ్ఛామే కాదు దైవేచ్ఛం కాదు అంతేత నుదికి రాదని మాట తప్పు నుదికి రాదని లేదు అసలు బ్రహ్మరాజు అది ఒట్టిది దాన్ని నమ్ముకోవడానికి మూర్ఖత్వం మనిషి తన కత్తుల శక్తిని ఎప్పుడు నమ్ముకోవాలి ఎవడు తన కత్తృత్వ శక్తిని తన స్వశక్తిని ఎవడు నమ్ముకుంటాడో ఆ నమ్ముకున్న వాడే సాధిస్తాడు తన స్వశక్తిని నమ్ముకోకుండా పరాధీన భావంతో దే దేవుడు నమ్ముకుని కూర్చునే మాత్ మాత్రం వాడు ఏమాత్రం పైకి రాకుండా పోతాడు ఎటీ సెంటర్ బుల్టెన్ లో చిన్న విరామం ప్రముఖ వైద్యులు మన డాక్టర్ జి సమరం గారు రూపొందించిన కాలేజ్ క్యాంపస్ ఏ రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ ధారావాహికాన్ని ఈ రోజు నుండి మనం చూడబోతున్నాం పాయింట్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ గాడనే వాడెవడు అబ్బా మీలాంటి పుస్తకాల పురుగులు ఫ్రాగ్ అనాటమీ కాక్రోచ్ లెగ్స్ తెలుస్తాయి కానీ హ్యూమన్ అనాటమీ తెలియదురా అందుకే ఫస్ట్ నైట్ మిజరబుల్గా ఫెయిల్ అయ్యేది పెళ్లం విడాకుల పత్రం ముఖాన్ని విసిరేసేది అలాంటి వాళ్ళు ఏ విధమైన పర్ఫార్మెన్స్ చూపించలేరు అలాంటి వాళ్ళనే పాయింట్ ఫైవ్ వేళ్ళు అనేది పది కాదు వంద చాక్లెట్స్ ఇవ్వమన్నా కొనిస్తాను లేదా రోజు చాక్లెట్స్ కొనివ్వమంటే కొనిస్తాను కానీ ముందు నేను చెప్పిన పని చెయ్యాలి ఇంటి అప్పుడు కాలేజ్ బస్ స్టాప్లో సిటీ బస్సు ఒకటి ఆగింది ఆ బస్సు దిగిన అనేక మంది విద్యార్థి విద్యార్థులు నడుమ ఆమె అలవే మారిన ఆడతనంతో అందంగా ఉన్న ఆమెను గుర్తించడం చాలా తేలిక మాఘమాసపు మంచు తెరను కత్తిరించి కుట్టించుకున్నట్లనిపించే తెల్లటి లంగ మాటిమాటికి జారిపోతూ విలాసంగా సర్దుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చే పవిట అందానికి నిలువు టద్దంలో ఉన్న ఆమె నడిచి వస్తోంది ఆ ఉదయాన్నే తలంటి పోసుకుంది కావోలు జుట్టు వదులుగా నిండుగా ఒత్తుగా మెల్లమెల్లలాడుతోంది డాక్టర్ గారు గత పదిహేను రోజుల్లో నాస్తిక కేంద్రం వాటి అనుబంధ సంస్థల ఆధ్వర్యంలో జరిగిన కార్యక్రమాల వివరాలు చెప్పండి సుజిప్తి మన బాస నరసింహంలో ప్రతి శనివారం హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ఆరోగ్య విద్య సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాం ఇప్పుడు ఇరవై సంవత్సరాలుగా ఈ కార్యక్రమం ఇరవై సంవత్సరాలు పూర్తయ్యాయి ఇరవై సంవత్సరాలు పూర్తయ్యి ఇక మళ్ళీ మన జనవరి నుంచి ఇంకా మళ్ళీ ఇంకా యాడ్ అయ్యాం కదా ప్రతి శనివారం జరుగుతాయి కార్యక్రమం ప్రజల్లో ఒక మన ఆరోగ్యం అవగాహన పెంపొందించాలని నిపుణుల వైద్యులు వచ్చి దాంట్లో మాట్లాడడం జరుగుతుంది బాసన రోజులో ఇప్పుడు ప్రతి శనివారం ఇప్పుడు కొన్ని వేల వందల కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఇప్పుడు ఈ వాసవయ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రాంలో ఫిబ్రవరి ఒకటి జరిగిన ఒక వెయ్యి నలభై ఆరో వీక్లీ ప్రోగ్రాంలో రక్తదానం రక్త నిధి అంశంపై ప్రముఖ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ మెడిసిన్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ సిపి పుష్పావతి గారు ప్రసంగించారమ్మ ఇప్పుడు మామూలుగా రక్తదానం అంటే కొంచెం రక్తం ఇచ్చేస్తారు అయిపోయింది అంత ఎక్కి ఎక్కడం అన్న సినిమాలు ఏం చేస్తారంటే ఆ మనిషి అంత రక్తం చేశాడు వాడు ఇంటి నుంచి చూస్తుంటే ఇంటి నుంచి చేతులు ఎక్కిస్తే చూపిస్తుంటాడు అదేం కాదు ఇలా కాదు ఓ వ్యక్తి రక్తదానం చేశాడంటే దాన్ని తీసుకెళ్ళి బ్లడ్ బ్యాంకులో దాన్ని ఎన్నో టెస్టులు చేయాలి హెచ్ఐ టెస్టులు హెపటైట్ సి బి టెస్టులు హెపటైట్ సి టెస్టులు బీడిఆర్ టెస్టులు మలేరియా టెస్టులు ఈ టెస్టులు క్రాస్మాచ్యంగి సూట్ ఒకటే గ్రూప్ అవ్వచ్చు ఇద్దరు ఓ గ్రూప్ అవ్వచ్చు సూట్ కాకపోవచ్చు ఇదంతా క్రాస్మాచ్ చేయడం ఎన్ని రకరకాల టెస్టులు అన్నీ చేసిన తర్వాతే ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఆ రంగా ఎన్నో ప్రాసెస్ ఎంత ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఏమిటి ఇదంతా ఒక వ్యక్తి దగ్గర రక్తం సేకరించారు మరి ఇంకో వ్యక్తికి ఎక్కించేట వరకు ఎలా ఉంటుంది అది సరిగా ఉంటుంది ఏ రకమైన ప్రమాదాలు జరుగుతాయి ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో చెప్పారు మా డాక్టర్ పుష్పవతి గారు కూడా ఆ విషయాలు తెలుసుకుందాం డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు ఇది ఒక ప్రయాణం జర్నీ అనమాట బ్లడ్ డొనేషన్ నుంచి బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ వరకు మనం ఎలా ఇస్తాము 
ఏ రకంగా మనం దాన్ని ఉపయోగించుకుంటాము ఏ కాంపనెంట్ దాంట్లో దాన్ని డివైడ్ చేస్తే కనుక బ్లడ్ని డివైడ్ చేస్తే ఏ ఏ కాంపనెంట్స్ చేస్తాము వాటి మీద టెస్ట్లు ఏం చేస్తాము ఏ రకంగా ఒక డాక్టర్ గారు మనకి బ్లడ్ ఆర్డర్ చేయాలి ఏ పేషెంట్కి ఏది అవసరమైతే ఆ కాంపనెంట్ ఇవ్వటానికి ఎలా రిక్వెస్ట్ తీసుకోవాలి శాంపుల్ అది ఎలా పంపించాలి ఆ తర్వాత దీనివల్ల ఉపయోగాలు ఎక్కడ ఉపయోగించాలి ఆ తర్వాత దానివల్ల కాంప్లికేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఆ కాంప్లికేషన్స్ ఎలా రికగ్నైజ్ చేసి ఏ రకంగా ట్రీట్మెంట్ బ్రీఫ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి సో ఈ ప్రయాణంలో అన్నిటినీ గురించి అవగాహన కొంచెం ఈ స్పెషలైజ్డ్ బ్రాంచ్ కాబట్టి కొంచెం అందరికీ అంత అవగాహన ఉండదు రక్తదాన సేకరణలోని వాటిని కొంచెం కొంచెంగా ప్రతి టాపిక్లోనూ బ్రీఫింగ్ చేస్తూ ఈ ప్రయాణాన్ని సాగిద్దాం దానికి కొన్ని ప్రామాణికాలు ఉంటాయి అన్నమాట కొన్ని సూత్రాలు మనం అమలుపరచాలి క్రైటీరియా అంటే ఏ రకమైన రక్తదాత ఎలా డొనేట్ చేయొచ్చు వాళ్ళల్లో ఏమేమి మనం ఐడెంటిఫై చేసి తీసుకోవాలి అనేది ఉంటుందన్నమాట సో జనరల్గా ఏంటంటే ప్రతి రక్తదాత కూడా వయసు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి అరవై సంవత్సరాల వరకు రక్త సేకరణ తీసుకోవచ్చు పర్సన్ కనుక హెల్దీగా ఉంటే తర్వాత రెగ్యులర్గా ప్రతి మూడు నెలలకి రక్తదానం చేసే వ్యక్తి అయితే కనుక అరవై ఐదు సంవత్సరాలు కూడా పొడిగించేట్టుగా చేసుకోవచ్చు అలాగే బరువు వెయిట్ నలభై ఐదు కేజీల కంటే ఎక్కువ తప్పకుండా ఉండాలి ఆ తర్వాత మేల్ కానీ ఫిమేల్ కానీ ఎవరైనా డొనేట్ చేయొచ్చు హిమోగ్లోబిన్ పర్సంటేజ్ అంటే అందరికీ తెలుసు హిమోగ్లోబిన్ పర్సంటేజీ మోర్ దాన్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ మగవాళ్ళల్లో ఉండాలి ట్వెల్వ్ గ్రామ్స్ లేడీస్లో ఉంటే చాలు కాకపోతే లేడీస్ కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి దీంట్లో లాక్టేషన్లో కానీ పాలు ఇచ్చేటప్పుడు కానీ లేకపోతే మెన్స్ట్రేషన్ అప్పుడు కానీ లేకపోతే ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు కానీ డెలివరీ అయిన తర్వాత వన్ ఇయర్ వరకు కూడా డొనేట్ చేయకూడదు సో బ్లడ్ ప్రెషర్ వచ్చేసేసి బ్లడ్ ప్రెషర్ నార్మల్గా మనం వన్ ట్వంటీ బై సెవెంటీ నార్మల్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అని అనుకుంటాం నూట ఇరవై బై డెబ్బై నార్మల్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అనుకుంటాం కానీ నూట నలభై బై వంద వరకు కూడా డొనేట్ చేయొచ్చు మెడికేషన్ ఏమి డ్రగ్స్ ఏమి తీసుకోకపోతే అది కంట్రోల్లో ఉంటే అది బ్లడ్ ప్రెషర్గా వయసును బట్టి పరిగణనలోకి తీసుకోవచ్చు తర్వాత మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ దీంట్లో కొన్ని డిసీజెస్తో కొంతమంది సవ ఇది కంప్లీట్గా ఏంటంటే మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఇది బ్రీఫ్ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ డీటెయిల్ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ దాంట్లో కొన్ని డిసీజెస్ ఉంటాయి సపోజ్ సంబడి ఈజ్ హ్యావింగ్ తక్కువ హీమోగ్లోబిన్ పర్సంటేజ్ తక్కువ ఉంది టెంపరీగా ఇనెలిజిబుల్ చేస్తాం ఫిట్ చేయి టెంపరీగా ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ పర్మనెంట్ రిజెక్షన్ ఆ హిమోగ్లోబిన్ సరైన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు ఇవ్వచ్చు అలాగే మలేరియా వస్తుంది మలేరియా వచ్చి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని త్రీ మంత్స్ తర్వాత డొనేట్ చేయొచ్చు కంప్లీట్గా ట్రీట్మెంట్ అయినా త్రీ మంత్స్ ఆగాలి కంప్లీట్ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత త్రీ మంత్స్ ఆగాలి అలాగే టైఫాయిడ్ సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ పొంద ఎలిజిబిలిటీ అట్లాగే కొన్ని ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ ట్రాన్స్మిసిబుల్ డిసీజెస్ అని మీరు హెచ్ఐవి తర్వాత కామెర్లు హెపటైటిస్ బి అని హెపటైటిస్ సి అని అట్లాంటివి ఉంటాయి అట్లా మల్టిపుల్ సెక్స్ పార్ట్నర్స్తో ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళు కానీ లేకపోతే సెక్షువల్ హ్యాబిట్స్ బ్యాడ్గా ఉన్న వాళ్ళు కానీ అట్లయితే వాళ్ళని పర్మనెంట్గా బహిష్కరణ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే కొంతమంది చివర్కులోసిస్తో సఫర్ అవుతారు చివర్కులోసిస్తో సఫర్ అయ్యి ట్రీట్మెంట్ అయిన తర్వాత వన్ ఇయర్ తర్వాత పర్సన్ హెల్దీగా ఉంటే కనుక మనం బ్లడ్ సేకరణ చేసుకోవచ్చు ఎన్ని కొన్ని టెంపరీ కొన్ని పర్మనెంట్ అవన్నీ కూడా ఒకసారి రక్తదాత వాలంటరీగా వచ్చినప్పుడు ఈ డీటెయిల్ హిస్టరీ అన్ని చూసుకుని అన్ని ఎగ్జామిన్ చేసుకుని అప్పుడే మేము రక్త సేకరణ చేస్తాం ఫిబ్రవరి ఎనిమిది జరిగిన ఒక వెయ్యి నలభై ఏడవ వీక్లీ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రాంలో ప్రముఖ గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ ఆర్ఎస్ రమాదేవి గారు ఎండోమెట్రియోసిస్ అనే అంశం ప్రసంగించారు ఈ ఎండోమెట్రియోసిస్ అనేది చాలామంది తెలియదు కానీ ఎంతమంది స్త్రీలు బాధపడుతుంటారు మామూలుగా గర్భాశయం లోపల ఒక పరు ఉంటుంది అని ఎండోమెట్రియం అంటాం ఈ ఎండోమెట్రియం ఏంటి ప్రతి నెల కొత్తగా తేరవుతుంది మెన్స చేయగలిగి ఊడిపోతే వెళ్ళిపోతుంది ఎవ్వరి మంది కొత్త తేరవుతుంది మంత్ ఎండకు వచ్చేటప్పుడు మెన్స జరిగి ఊడిపోయి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది ఇది ఎండోమెట్రియం అలా కాకుండా ఈ ఎండోమెట్రియం అనారోగ్యం మారిపోయి ఆ బిట్స్ దూరం వెళ్ళిపోయి అక్కడ పిల్లపిన్ చూలోను చివరి ఓవరియోలోను లోపల పెళ్ళి కేరియాలోను పేగుల్లో మొత్తం కడుపుతో కూడా అది వ్యాపిస్తుంది వచ్చి రకరకాల కడుపు నొప్పి ఎండోమెట్రియం ఉన్న వాళ్ళకి చాలా మంది లేడీస్ ఎప్పుడు పొత్తి ఉండే బాబా నొప్పి 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 అని బాధపడుతుంటారు కొంత పిల్లలు కూడా పడతారు నొప్పి ఎప్పుడు నొప్పే ఎప్పుడు నొప్పి ఉంటారు అనమాట ఏంటంటే ఎండోమెట్రియోసిస్ అది పరీక్ష చేస్తే తెలుస్తుంది ఆ దానికి వైద్యం చేయాలి లేదా చాలా బాధపడుతుంటారు పాపం ఎంత బాధపడుతుంటారు లేని
ఎండోమెట్రోసిస్ అనేది ఇప్పుడు ఒక విస్ విసుగుకరమైన జబ్బు ఆడవాళ్ళు వస్తుంది అంటే ఎండోమెట్రియం అనేది పేరుతో గర్భసంచి లోపల పరన ఎండోమెట్రియం అంటారు ఆ ఎండోమెట్రియం అనేది ఓవరీస్ ప్రొడ్యూస్ చేసే ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్స్ వల్ల పెరుగుదల తర్వాత ఊడిపోవటం బ్లీడింగ్ అవ్వటం ఉంటుంది ఆ ఎండోమెట్రియం అనేది గర్భసంచి లోపలే ఉండాలి దాని లక్షణం హార్మోన్స్ వల్ల పెరిగి ఊడటం బ్లీడింగ్ అవ్వటం కానీ ఒక్కోసారి ఏమవుతుందన్నమాట ఇది వెళ్ళి బయట డిపాజిట్ అవుతుంది గర్భసంచికి బయటకు రావడం కానీ ఓవరీస్లో మెయిన్గా కామన్గా ఉంటుంది గర్భసంచి వెనకాల పెల్విక్ పెరిటోనియంలో తర్వాత యూట్రస్లో కూడా ఒక్కోసారి డిపాజిట్లు పెడుతుంది ఎప్పుడైతే గర్ యూట్రస్ క్యావిటీ కాకుండా బయట వెళ్ళి కూర్చుందో దాన్ని ఎండోమెట్రోసిస్ అంటారు ఎక్టోపిక్ ఎండోమెట్రియం ఎండోమెట్రోసిస్ అంటారు ఇది జబ్బు లక్షణాలు ఎక్కువగా కొంతమందికి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఈ ఎండోమెట్రోసిస్ ఏమైనా ఉందా అని మనం అవగాహన చేసుకుని ఎగ్జామిన్ చేసి డయాగ్నోస్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంటుంది అనమాట సిమ్టమ్స్ మెయిన్గా ఇవి ఉంటాయి ఒక్కోసారి స్ప్రెడ్ అవ్వటం వల్ల నడువు నొప్పి ఎక్కువ ఉంటుంది బ్లాడర్కి వెళ్ళింది అనుకోండి లేకపోతే ఇంటెస్టైన్స్కి వెళ్ళింది అనుకోండి లంగ్స్కి వెళ్ళింది అనుకోండి ఆ బయట టైంలో దగ్గితే రక్తం పడతాం కానీ యూరిన్లో రక్తం పడతాం కానీ మోషన్ అంటే బయట ఆ ఐదు రోజుల్లోని విడిగా కాదు అట్లాంటప్పుడు కూడా మనకు కొంత అవగాహన ఉంటుంది లేకపోతే కడుపులో గడ్డలు వచ్చినట్టుగా వాళ్ళకి ఏమైనా అనుమానంగా ఉంటే కనుక తెలుస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఏదన్నా కానీ ఎక్కువ పెయిను బెన్సెస్లో పెయిను ఎక్కువ బ్లీడింగు భార్య భర్తలు కలిసినప్పుడు నొప్పి ఉంటే కనుక ఎక్కువగా ఇది ఎండో మెట్రోస్ అని అవగాహన చేసుకోవడం తొందరగా వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే కనుక ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ స్టేజ్ కనుక కనుకైతే స్లాప్టోస్కోపీ క్లియర్గా చేసేయచ్చు క్లియర్ కట్గా ఆపరేషన్ చేసి క్లియర్ చేయొచ్చు అప్పుడు వాళ్ళకి గర్భిణీ రావడానికి అవకాశం ఉంది లేకపోతే లేట్ అయ్యే కొద్దికి ఎగ్స్ తగ్గిపోవడం ఈ అతుకులు ఉండడం ట్యూబ్స్ పాడైపోవడం అట్లాంటి మళ్ళీ చివరి దశకు వెళ్తుంటే కనుక టెస్ట్ బేబీకి వెళ్ళవలసిన అవసరాలు కూడా ఉంటుంటాయి సో తొందరగా ప్రెగ్నెన్సీ తెచ్చుకోవడం అనేది డిలే చేసుకోకూడదు ప్రెగ్నెన్సీ డిలే చేస్తుంటే ఇలాంటి జబ్బులు రావడానికి అవకాశం యంగ్ ఏజ్లో మ్యారేజ్ అవ్వడం తొందరగా పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోవటం తొందరగా పిల్లల్ని కంటాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ థ్యాంక్ యూ వాసవ్య నర్సింగ్ హోంలోని మెడికల్ హెల్త్ ఎగ్జిబిషన్ ఎంతో విజ్ఞానదాయకంగా ఉంది ప్రతిరోజు అనేక మంది విద్యార్థులు ఇతరులు దీనిని సందర్శించి ఎంతో ప్రేరణ పొందుతున్నారు ఈ మెడికల్ హెల్త్ ఎగ్జిబిషన్ విశేషాలను ఇప్పుడు మనం చూద్దాం మనం వాసవ్య నర్సింగ్ హోంలో ఉన్న వాసవ్య మెడికల్ అండ్ హెల్త్ ఎగ్జిబిషన్ దగ్గర ఉన్నాం శాస్త్రీయ విజ్ఞానమే కాదు శాస్త్రీయ దృక్పథం కూడా ఎంతో అవసరమని మనం లోపలికి వెళ్ళి ఈ ప్రదర్శనశాలలో ఉన్నటువంటి విశేషాలను చూసిన తర్వాత మనకు అర్థమవుతుంది ముందుగా ఇక్కడ ఏముందంటే తల్లి గర్భంలో పిండం ఉద్భవించినప్పుడు నలసంత ఉంటే జన్మించినప్పుడు పనస్కా ఎంత ఉంది అని ఒక చక్కగా నెల నెల దాని అభివృద్ధి ఎలా జరుగుతుంది ఎగ్ ఒక ఫెర్టిలైజేషన్ ఎలా అవుతుంది అన్నది కూడా క్లియర్ కట్గా డే బై డే మంత్ బై మంత్ అనేది క్లియర్గా ఉంది ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే ఇండియన్ నోబుల్ ప్రైజ్ విన్నర్స్ అందరి ఫోటోలు చిత్రీకరించడం జరిగింది మన భారతదేశంలో ఎంతమందికి భారతరత్న అవార్డు వచ్చిందో మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది వారి అందరి చిత్రపటాలను కూడా ఇక్కడ చిత్రించడం జరిగింది వీరందరూ కూడా మన భారతీయులే భారతరత్న గెలుచుకున్నవారు ఇక్కడ ఉన్న వీరందరూ కూడా చరిత్ర సృష్టించిన మహనీయులు అలాగే మన సమాజానికి ఎంతో ప్రగతి చేకూర్చిన ఎంతో మహా గొప్ప గొప్ప వ్యక్తుల ఫోటోలు అన్నీ కూడా ఇక్కడ చిత్రించడం జరిగింది వారు ఏ రంగాల్లో నిష్ణాతులు కూడా మనకి ఇక్కడ అంతా మ్యాటర్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఎలాంటి వ్యాక్సిన్స్ తీసుకోవాలి వారు ఏ వయసులో ఉన్నప్పుడు వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలి క్యాన్సర్ సర్వీక్స్ వ్యాక్సిన్ ఎలా తీసుకోవాలి రుబెల్లా వ్యాక్సిన్ ఎలా తీసుకోవాలి అనే జాగ్రత్తలు అన్నీ కూడా పొందుపరిచారు అలాగే అప్పుడే పుట్టిన పిల్లల్లో సంరక్షణ ఎలా ఉండాలి వారికి ఇచ్చే వ్యాధి నిరోధక టీకాలు ఎలా ఉండాలి వాళ్ళకి వచ్చే జబ్బుల్లో జాగ్రత్తలు ఎలా తీసుకోవాలి అన్నీ కూడా చక్కగా సవివరంగా ఇక్కడ చిత్రీకరించడం జరిగింది అలాగే ఇక్కడ గోరా బ్లడ్ డొనేషన్ అండ్ మెడికల్ సర్వీసెస్ వారు చేసే కార్యక్రమాలు రక్తం ఎలా ఇవ్వాలి ఎవరి దగ్గర నుంచి తీసుకోవచ్చు ఎవరు అర్హులు అన్నీ కూడా ఇక్కడ చక్కగా మనకి సవివరంగా రాయడం జరిగింది అలాగే స్వేచ్ఛ గోరా ఐ బ్యాంక్ వాటి పద్ధతులు ఏంటి వాటి ప్రాముఖ్యత ఏమిటి అన్నది కూడా చక్కగా ఇక్కడ పొందుపరచడం జరిగింది మూఢ నమ్మకాలు సమాజ ప్రగతికి అవరోధం సైన్స్తోనే సమాజ అభివృద్ధి సాధ్యం అని ఇక్కడ కొన్ని కృప్రదమైన మూఢ నమ్మకాల గురించి వాస్తు జ్యోతిష్యం గ్రహణాలపై ఉన్న మూఢ నమ్మకాలు అన్నింటినీ తొలగిస్తూ కొన్ని కొన్ని చిత్రపటాలు చిత్రీకరించడం జరిగింది లోపలికి వచ్చి చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూసారా ఇక్కడ ఒరిజినల్ స్కెలిటన్ ఉంది ఇదంతా కూడా నిజమైన హత్తి పంజరం మానవ శరీర అవయవాలు అన్నీ కూడా ఇక్కడ ప్రదర్శించడం జరిగింది ఇదంతా కూడా నిజమైన హస్తి పంజరం నిజమైన మానవ శరీర అవయవాలు ఉన్నాయి దానిలో ముఖ్యంగా కళ్ళు మెదడు 
కాలయం ఇంకా ఎన్నో ఎన్నో అవయవాలను చాలా జాగ్రత్తగా పొందుపరిచారు ఇది ఎంతో విజ్ఞానాన్ని మనకు అందిస్తున్నారు ఈ ఒరిజినల్ పార్ట్స్ ఈ నిజమైన అవయవాలతో ఎనిమిది వారాలలో గర్భ శిశు ఎలా ఉంది అనేది వీటన్నిటినీ ఫీటర్స్ని చాలా జాగ్రత్తగా పొందుపరిచారు ఈ ప్రదర్శనశాలలో ఇది నాలుగు నెలల ఉన్న గర్భ శిశువ ఇది మాయతో కూడుకున్న ఐదు నెలలతో ఉన్న గర్భ శిశువు ఇదైతే ఏడు నెలలతో ఉన్న గర్భ శిశువు ఇవన్నీ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా పొందుపరచడం జరిగింది అలాగే ఇక్కడ ఆరోగ్యానికి మనం తగిన సూత్రాలు ఎటువంటి పాటించాలి ఎలాంటి అలవాట్లు ఉంటే మనిషి మనుగడికి మంచిది ఎట్లాంటి ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యం అభివృద్ధి చెందుతుంది మన ఆరోగ్యానికి వ్యాయామం అవసరమా అయితే ఎలాంటి వ్యాయామం చేయాలి ఎన్ని గంటలు చేయాలి చెడు అలవాట్ల వల్ల కలిగే అరిష్టాలు అన్నీ కూడా ఇక్కడ చాలా క్లుప్తంగా రాయడం జరిగింది ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే హిపోక్రటీస్ ఈయన్ని ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ మెడిసిన్ అంటారు అలాగే పక్కన లెజెండ్ ఇన్ నర్సింగ్ అంటాం ఆవిడ ఎవరో కాదు మన ఫ్లోరెన్స్ నైటెంగిల్ ఆవిడ అమోఘమైన కృషి అవన్నీ మనం మరవలేనివి ఇవన్నీ కూడా డాక్టర్ సమరం గారు రచించిన రెండు వందల పద్దెనిమిది వైద్య విజ్ఞాన గ్రంథావళి ఒకట రొండ రెండు వందల పదిహేను పుస్తకాలు రాయడం అనేది మాటలు కాదు కానీ ఇదంతా డాక్టర్ సమరం గారు వైద్య విజ్ఞానం గురించి ప్రతి ఒక్కరికి అవగాహన అత్యవసరం అని అన్ని అన్ని వ్యాధులకి సంబంధించిన పుస్తకాలు కూడా ఇక్కడ చక్కగా రాయడం జరిగింది ఆ పుస్తకాల యొక్క చిత్రపటాలు ఏవి అలాగే ఇవన్నీ ఏంటంటే గ్రేట్ మూమెంట్స్ ఇన్ మెడిసిన్ మన పూర్వకాలంలో వైద్యం అనేది అసలు ఎలా ఉండేది ఆ వైద్యం ఎలాగో వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు సర్జరీస్ ఎలా ఉండేవి అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఫొటోస్లో జాగ్రత్తగా పొందుపరచడం జరిగింది ఈ యొక్క ప్రదర్శనశాలలో ఎంతో ఎంతో విజ్ఞానాన్ని మనం సంపాదించుకున్న వాళ్ళం అవుతాం ఎన్నో విషయాలు మనం తెలుసుకున్నాం కదా శాస్త్రీయ విజ్ఞానం పెంపొందించుకోండి శాస్త్రీయ దృక్పథంతో ఆలోచించండి మన సమాజ అభివృద్ధికి తోడ్పడండి థ్యాంక్ యూ సుదీప్తి ఇవాళ మనం చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాం మనం ఎత్తి సెంటర్ తరఫున అనేక ఛానల్స్ రన్ చేస్తున్నాం ఎత్తి సెంటర్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇప్పుడు మనం ఈ బుల్టెన్ కూడా చూస్తాం అలాగే పాటు ఎథీజం ఇంగ్లీష్ ఛానల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది అలాగే పాటు ఎథీజం తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది అలాగే పాటు ఎథీజం హిందీ ఛానల్ కూడా ఉంది ఇవన్నీ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ అనమాట అలాగే డాక్టర్ సమరం అనేటి యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది డాక్టర్ సమరం మీ కోసం అనేటి ఉంది అలాగే డాక్టర్ సమరం హెల్త్ ఛానల్ ఉంది దాన్నే మరి అలాగే హిందీ ఇదిలో కూడా మా హిందీ ఛానల్ ఒకటి ఉంది ఇన్ని మొత్తం ఎయిట్ ఛానల్స్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్స్ రన్ చేసిన చాలా చక్కగా అందరి యొక్క ఆదరణ పొందుతాయి ఎంత ఎడ్యుకేటివ్గా మనం ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాం ఎథీజం గురించి నాస్తికత్వం గురించి సమగ్రమైనటువంటి సమాచారం మనం అందిస్తున్నాం నేను మామూలుగా నాస్తికత్వం అంటే ఏంటి దేవుళ్ళు అంటారు లేదు బాబాల దొంగళ్ళు లేదు స్వాములు మోసగాళ్ళు ఇలా అనుకునే కాదు అసలు నాస్తికత్వం జీవిత విధానం అది ఆస్తికత్వానికి ప్రత్యామ్నమైన మేలైనటువంటి జీవిత విధానం ఆస్తికత్వం కంటే నాస్తికత్వం మిన్న ఇది గోరాగారు ప్రతిపాదించిన ఈ పాజిటివ్ నిర్మాణాత్మక నాస్తికత్వం చాలా మహోన్నతమైనది దాని గురించి అవగాహన కలిగించడం కోసం మనం ఇదంతా నిర్మిస్తున్నాం ఇవన్నీ అంతేకాకుండా ఈ ఛానల్సే కాకుండా ఇప్పుడు కొత్త ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ ఎన్ని ఏ తానికి అది చేయడం కాకుండా ఛానల్ ఇప్పుడు మనం ఎన్ని ఛానల్స్ అంటున్నాం కదా ఈ ఎన్ని ఛానల్స్ని మనం చెప్పేది ఇదే కదా ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకుని చేయడం కాదే కాకుండా ఒక యాప్ పూర్తే అది పెడతాం దాని అదేంటంటే డాక్టర్ సమరం మల్టీ ఛానల్ యాప్ అనేది వస్తుంది ఇంకొక కొద్ది రోజులనే ఒక కొద్ది రోజులనే ఆ ఛానల్ మా యాప్ ప్రేస్ పెడతాం అది త్వరలోనే మొబైల్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మొబైల్లో డౌన్ చేసుకుని ఎక్కడైతే అక్కడ ఎక్కడే ఇక ఇంట్లో ఉండడం అసలు బయటకు ఎక్కడైనా ఏ ఊరైనా ఏ ఊళ్ళో ఉన్నా ఎక్కడ రైల్లో ఉన్నా విమా ఎక్కడున్నా బస్సులో ఉన్నా ఎక్కడున్నా చూసుకో లోన్ చూసి చూసుకోవచ్చు వేరే కార్యక్రమాలన్నీ దాంట్లో మొత్తం అని చూసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా మన ఒక డాక్టర్ సమరం చేసిన వెబ్సైట్ కానీ తక్కువ అన్నీ కూడా డాక్టర్ సమరం సంబంధించినటువంటి ఈటీవీలో వచ్చిన ప్రోగ్రామ్స్ అలాగే ఈసీవీఆర్లో హెల్త్ ఛానల్ వచ్చిన ప్రోగ్రామ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ యాప్ని డౌన్ చేసుకుంటే మొత్తం సమగ్రం ఒక యాప్ డౌన్ చేసే చాలు ఆ యాప్ డౌన్ చేసి ఎవరైతే మన యాప్ ఒకసారి మనం ఓపెన్ చేస్తే ఇవన్నీ వచ్చేస్తే ఏది కాలంలో చూసుకుంటాం సింపుల్గా మామూలుగా దేనికి అది మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుని అవన్నీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి ఇక సబ్స్క్రైబ్ చేసే పనిలో ఒక యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని అది దీని వాళ్ళ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్నిటిని మనం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ఎప్పుడు కొత్త కొత్త అన్నీ కూడా మనకి ఏ వచ్చేస్తాయి ఇన్ఫర్మేషన్ తీ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేస్తుంటాం అన్నమాట అంతేకాకుండా ఇంకా మనకి డిజిటల్ లైబ్రరీ ఉంది సెంటర్లో 
ఆ డిజిటల్ లైబ్రరీ కూడా చాలా విషయాలు మనకి దాంట్లో తెలుసుకుని దానికి లక్షల పుస్తకాలు యాక్సెస్ ఉంది దీంట్లో నా గోరా గారికి సంబంధించిన పౌరితి మీద ఇన్ఫర్మేషన్ బుక్స్ కావాల్సిన ఉన్నాయి అలాగే పెరియార్ మీద యాష మీద అంబేద్కర్ మీద మార్క్స్ మీద గౌతమ్ బుద్ధ వీళ్ళందరికీ సంబంధించిన ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు రిసెర్చ్ చేయడానికి మొత్తం అక్కడ యాప్ అన్నీ కూడా డౌన్లోడ్ అయ్యాయి లింక్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి అన్నమాట ఆ గోత తీసుకోవాలి అలాగే గోరా సరసిద్ధి గోరా ఇంటర్నేషనల్ ఎక్సిస్ రిసెర్చ్ రిసెర్చ్ సెంటర్ ఉంది గోరా సరసిద్ధి గోరా ఇంటర్నేషనల్ ఎక్సిస్ రిసెర్చ్ సెంటర్ దాని ద్వారా మనం ఫెలోషిప్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి ఫౌండేషన్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి అలాగే ఫెలోషిప్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా చేసుకుంటాం అలాగే సాగా ఆఫ్ గోరా అనే గోరా గారి పుట నాస్తికోద్యమానికి సంబంధించినటువంటి మొత్తం మన కళ్ళ ముందు కనబడుతుంది గోరా గారి జీవితం గోరా గారి తన జీవితం అంతా నాస్తికత్వం అంకితం చేశారు మరి గోరా గారు చేసిన ఉద్యమాలు అన్నీ కూడా అసలు ఎత్తీదం అనేది మన కళ్ళ ముందు చూపిస్తుంది మనం ఏమన్నాం ఎత్తీదం ఒక పా ఒక జీవిత విధానం అంటున్నాం నాస్తికత్వం ఒక మేలైన ఆస్తికం దానికి మిన్నయ్యండి జీవిత విధానం అంటున్నాం గోరా గారు ఒక దార్శనికుడు ఆయన ఈ సమాధి ఇలా ఉంటుందని చూశారు దానికోసం కార్యక్రమాలను రూపొందించారు అవన్నీ కూడా మనకు దాంట్లో కొడతాయి ఆయన చేసిన మొత్తం తను కూడా అని చెప్పి దగ్గర సాగా ఆఫ్ గోరా అనేది మొత్తం ఫోటో ఎక్సలెంట్ ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ ఉంది అసలు నాస్తికత తెలుసుకోవాలంటే అది చూస్తే ఏమాత్రం అయినా సరే వాళ్ళల్లో అభ్యుత భావాలు ఉన్నట్లయితే మార్పు భావాలు ఉన్నట్లయితే చెప్పలేని ప్రేరణ కలుగుతుంది అలాంటి ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ ఉంది ఆ ఫోటో అలాగే ఒక మా ఒక బాపు దర్శనం ఉంది బాపు దగ్గర ఇప్పుడు నూట యాభై జయంతి సందర్భంలో శాశ్వత ప్రాధాన్యం బాపు దర్శనం ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ పెట్టాం అది చూడవచ్చు అలాగే వాసవ్య మెడికల్ హెల్త్ ఎగ్జిబిషన్ ఇంతమంది మనం చూసాం ఎంత చాలా ఎడ్యుకేటెడ్ చాలా ఎడ్యుకేటెడ్గా ఉంటుంది అది చూడచ్చు అలాగే అలాగే ఎత్తి సెంటర్ ఫేస్బుక్ పేజ్ ఉంది వెబ్సైట్ ఉంది అది చూడ మన ఎత్తి సెంటర్ ఎత్తి స్టెన్ ఇంగ్లీష్ పేపరు మంత్రి పేపరు నా అలాగే నాస్తి మార్గం మన పేపర్ రెండు కూడా వస్తాయి తెలుగులో వస్తుంది ఇంగ్లీష్లో వస్తాయి అవి కూడా వస్తాయి కాకపోతే బుక్స్ ఉన్నాయి అలాగే వాసవ్య బుక్ హౌస్ ఉంటుంది దాని తరపున అనేక పుస్తకాలు పబ్లిష్ అవుతున్నాయి వాసవ్ నాస్తిక తరపున ఉన్నాయి వాసవ్ బుక్ హౌస్ కొత్తగా రీసెంట్గా మళ్ళీ వాసవ్ బుక్ హౌస్ అని అనేక పుస్తకాలు దానిలో వస్తున్నాయి ఇప్పుడు దీన్ని ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో కూడా ఇప్పుడు దానికి వచ్చి ఇక్కడ అందరూ కొనుక్కోలేరు కదా అక్కడ రాలేరు కనుక ఆన్లైన్లో సేల్ పెట్టడం పెట్టింది ఆన్లైన్లో కూడా ఈ మన ఎత్తి సంబంధించిన కానీ అలాగే సమరం రాసిన పుస్తకాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఆన్లైన్లోని కొనుక్కునేందుకు పెట్టి పెట్టడం సేల్స్ పెట్టడం జరిగింది అనమాట అంటే ఎవ్వరికి ఎలా కావాలంటే అంతా అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎత్తి కొన్ని మార్పు భావాలతో ముందుకు రావాలి నవ సమాజ నిర్మాణం తోడ్పడాలి సమ సమాజ నిర్మాణం తోడ్పడాలి ఒక అభ్యుదయవాదులుగా మనం ఉండి సమాజాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి ఏదైతే మనం మొత్తం మహానుభావులు అందరూ ఏ సమ సమాజాన్ని కోరుకున్నారో గోరా గారు ఏ సమ సమాజాన్ని కాక్షించారో ఆ సమ సమాజం ఇప్పుడు మన అందరం కృషి అని కోరుతూ మరి సెలవుచ్చుకున్నాం జై హింస జై హింస డాక్టర్ సమరం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కొత్త వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ కోసం బెల్ గుర్తుని నొక్కండి